হ্যালো ভাইরা কেমন আছো সবাই কথা কি শুনতে পাচ্ছ হ্যালো শোনা যাচ্ছে সাইফ খান ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো ভাই আমার মনে হয় তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছ পাচ্ছ কি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে শোনা গেলে তো খুবই ভালো কেমন আছো আগে সেটা বলো তো আগে তোমাদের কথা শুনে নেই এই ভরা দুপুর বেলায় পড়াশোনা করতে বসেছি আমরা একেবারে ভরা দুপুরে পড়াশোনা হবে তো নাকি আচ্ছা পড়াশোনা আমি জানি দুপুর বেলা পড়তে একটু বিরক্তি লাগে একটু অস্বস্তি কাজ করে কিন্তু কিছু করার নাই তোমাদের পরীক্ষা তো একেবারে সামনেই বোঝাই যাচ্ছে একটু আগে কোথায় যেন দেখছিলাম গ্রুপে কোথায় জুন মাসে মনে হয় পরীক্ষা হতে পারে এরকম কিছু একটা আমি যদিও শিওর না ওই বুঝো তো বিভিন্ন আজকাল শিক্ষামূলক বিভিন্ন গ্রুপ ট্রুপ আছে না এই গ্রুপগুলোতে বিভিন্ন কথাবার্তা ভেসে বেড়াচ্ছে তাই দেখে আসলাম তো যাই হোক আমি মোটামুটি আছি ভালোই তোমরা কেমন আছো আগে বলো তো তোমাদের অনেকের সাথে কিন্তু এসএসসিতে আমি মনে হয় বেশ কিছু ক্লাস নিয়েছিলাম তাই তো এসএসসিতে বাংলার সেকেন্ড পেপারে তোমরা আমার সাথে বেশ কয়েকটা ক্লাস করেছো আমার মনে হয় যে আমরা এইচএসসি টোয়েন্টি ফোর নামে এই যে লক্ষ্য জিপিএ ফাইভ এই যে কোর্সটা আমরা লঞ্চ করেছি আজকে এই কোর্সের হচ্ছে একেবারে প্রথম ক্লাস বিশেষ করে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের প্রথম ক্লাস তাই তো তো যাই হোক তোমরা যারা আমার সাথে আছো আগের থেকেই দু একটা ক্লাস করেছো তোমরা বুঝতে পারছো যে ভাইয়া কিভাবে পড়াবে বা কি এটা সেটা নতুন করে বলার কিছু নাই কিন্তু যারা হচ্ছে একেবারে নতুন আজকে আমার সাথে বিশেষ করে আমার ক্লাসে আজকে যারা নতুন তোমাদের জন্য একেবারে প্রথম একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া যেহেতু বুঝতে পারছো তোমার পরীক্ষার কিন্তু আর বেশি দিন নাই সব মিলে তিন থেকে চার মাস তো অনেক ফাঁকি ঝুঁকি দেওয়া হয়েছে আর কিন্তু ফাঁকি ঝুঁকি দেওয়া যাবে না বিশেষ করে তোমরা একটা কাজ করো তোমরা একটু কষ্ট হলো একটা খাতা একটু কলম নিয়ে একটু সামনে বসে যাও আর বই বের করতে হবে না কেননা কোথা থেকে পড়বা কি না পড়বা ওটা আমি ক্লাসের শেষে একটু বলে দিব আপাতত একটা খাতা একটা কলম নিয়ে একটু সামনে বসে যাও আর একটা কাজ করবো ভাইয়া সেটা হচ্ছে যে দেখো আমি কিন্তু একটা বিষয় খুব ভালো মতোই জানি এই সারা বছর হচ্ছে সায়েন্সের সাবজেক্ট গুলো পড়তে যে বা দেখা গেল যে অন্যান্য সাবজেক্ট পড়তে যে তোমরা অনেকেই কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাংলাটা কিন্তু আসলে ওইভাবে অনেকেই ধরও নাই ধরা তো দূরের কথা এখন অনেকেই আছে তোমার ক্লাসে যারা হচ্ছে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের যে সিলেবাসটা রয়েছে সিলেবাসটাও কিন্তু অনেকে জানে না তাই না তো আজকের তোমাদেরকে জাস্ট আমি একটা রিকোয়েস্ট করব সেটা হচ্ছে যে আমি তোমাদের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের যে ক্লাসগুলো নিব আগামীতে বেশ সব মিলে বেশ কয়েকটা ক্লাসই নিব তোমরা যে যা পড়েছো যে বা পড়নি ওই পর্যন্ত ঠিক আছে আমি যে ক্লাসগুলো যেভাবে নিব তোমরা একটাই কাজ করব সেটা হচ্ছে আমার ক্লাসগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে করবা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি যে এখান থেকে পড়তে বলবো যতটুকু পড়তে বলবো যতটুকু মার্ক করে দিব কাইন্ডলি সেটা একটু ভালো করে দেখবা সেই জায়গাটা ঠিক আছে তো বুঝতেই পারছো যেহেতু বাংলা কিন্তু তুমি সেভাবে পড়নি এখন ভাইয়া হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে পরীক্ষা তিন চার মাসে আগে একেবারে সুন্দর করে সব গুছিয়ে দিচ্ছে বুঝিয়ে দিচ্ছে এর পরেও যদি তুমি না পড়ো তাহলে কিন্তু সত্যি কথা বলতে হয় তোমার পরীক্ষাটা খারাপ হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছো কথাটা তো চলো তাহলে আমরা আস্তে আস্তে শুরু করি আমরা আমাদের বাংলা দ্বিতীয় পত্রে আমরা সবাই জানি যে একশো মার্ক এই একশো নম্বরের মধ্যে আমরা যদি মোটামুটি ভাবে একটু ক্যালকুলেশন করি সেখানে হচ্ছে খুব বড় একটা জায়গা জুড়ে কিন্তু নির্মিত অংশ রয়েছে তো আমরা লিখিত অংশ নিয়ে কথা বলবো পরে আজকে হচ্ছে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের যে দেখো আমাদের যে বোর্ড থেকে প্রদত্ত যে সিলেবাস বা রুটিন আমরা যাই বলি সেই সিলেবাস অনুযায়ী হচ্ছে ব্যাকরণের নম্বর রয়েছে ত্রিশ নম্বর তাই না তো এই ত্রিশ নম্বর তো ভাই আমরা একদিনের ক্লাসে শেষ করব না আমরা হচ্ছে আজকের ক্লাসে মূলত হচ্ছে এই তিরিশের মধ্যে বেশ কনফিউজিং এবং খুব ইম্পর্টেন্ট দুইটা জায়গা নিয়ে আজকে মূলত আমরা একটু কাজ করব অর্থাৎ বাংলা উচ্চারণের নিয়ম এবং বাংলা বানানের নিয়ম এই উচ্চারণ এবং বানান এই দুইটা জায়গা নিয়ে আজকে মূলত এই আড়াই ঘন্টার এই ক্লাসটা আমরা কমপ্লিট করার চেষ্টা করব 
তো ক্লাসের শুরুতে ভাই বলে রাখি কারণ আমি বুঝতে পারছি তোমরা অনেকে কিন্তু ক্লাসে টায়ার্ড হয়ে যাও আমি হচ্ছে ক্লাসের মোটামুটি ভাবে এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা পরে আমরা ছোট দশ মিনিট একটা ব্রেক নিব কেননা আমি জানি তুমি যত ভালো স্টুডেন্ট বা যত খারাপ স্টুডেন্ট হও না কেন একটা না আড়াই ঘন্টায় ক্লাসে মনোযোগ ধরে রাখাটা কষ্টকর বুঝতে পেরেছ তো আমরা প্রথমে আজকে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে এই স্লাইডে তোমরা এখন পর্যন্ত যারা বাংলা দ্বিতীয় পত্রের সিলেবাসটা সম্পর্কে ভালোভাবে তোমাদের আইডিয়া নেই বা ধারণা নেই যে আসলে ব্যাকরণের এই যে ৩০ নম্বর এই ৩০ নম্বর আসলে কোথা থেকে আসে কি আসে এইটুকু যাদের আইডিয়া নেই তাদের জন্য আমি শেষবারের মতো এই স্লাইডে এটা দেখাচ্ছি যদি না থেকে থাকে প্রয়োজনে তোমরা এটার একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো অর্থাৎ ব্যাকরণের সিলেবাস থেকে কিন্তু ঘুরে ফিরে এটাই যেখানে আজকের ক্লাস এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্র সম্পর্কিত যদি কারো কোথাও কোনো কনফিউশন থাকে আমি কথা শুনব ঠিক আছে আগে আমরা ক্লাসটা একটু শেষ করি কেমন তো যেটা বলছিলাম যে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের কিন্তু ব্যাকরণ অংশে যে ত্রিশ নম্বর সেটা সিলেবাস কিন্তু ঘুরে ফিরে এটাই তো আজকে এই যে টোটাল টপিক হচ্ছে ছয়টা এখান থেকে আমরা মূলত হচ্ছে আজকে দুইটা টপিক নিয়ে কাজ করব আর নির্মিতিতে যে সত্তর নম্বর রয়েছে এই সত্তর নম্বরও তোমরা অনেকেই জানো অনেকে জানো না যে ভাইয়ের সত্তর নম্বর থেকে এখান থেকে কোন প্রশ্নে কি হবে কি হবে না এটা কিন্তু তোমরা অনেকে এখন পর্যন্ত কনফিউজ তো এটা নিয়ে ভাই টেনশনের কিছু নাই নির্মিতি অংশের সত্তর নম্বর নিয়ে আমরা মিনিমাম দুইটা ক্লাস আমি তোমাদেরকে নিব আমি আশা করি ওই দুইটা ক্লাসের মধ্যে তোমাদের যার যত কনফিউশন আছে এটা অনেকটাই কেটে যাবে এটুকু আমি আশা করি আস তো আমি আর এই নির্মিতি অংশ নিয়ে ভাই আজকে বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না কেননা আমাদের মূল আলোচনা এখন অনেক বাকি চলো আমরা আস্তে আস্তে মূল আলোচনায় প্রবেশ করি তো মূল আলোচনা যাব তার আগে ওই বাংলা দ্বিতীয় পত্রের যে কোশ্চেনের যে ফরম্যাট এটা আমি পুরোটা এই ফরম্যাটটা এখানে দেখাচ্ছি না এই মুহূর্তে তোমরা জাস্ট একটু মনে রাখো আজকে যে আমরা উচ্চারণ এবং বানান নিয়ে কথা বলবো তোমরা কিন্তু অনেকেই আছো এখনো পর্যন্ত কনফিউজড যে ভাইয়া উচ্চারণের প্রশ্নগুলো কেমন হয় বানানের প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় কেমন আসবে এটা নিয়ে কিন্তু অনেকেই কনফিউজড আমি বলছি না তোমরা সবাই কনফিউজ কিন্তু তোমরা অনেকে আছো কিন্তু স্টিল না অনেক কনফিউজ তো তোমাদের এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য আমি হচ্ছে ক্লাসের প্রথমে একটা নমুনা প্রশ্ন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এটা মনে করো যে কোনো একটা বোর্ডে এসেছে বোর্ডটা আমি এই মুহূর্তে এক্সাক্টলি বলতে পারছি না তবে এটা একটা বোর্ডেরই কোয়েশ্চেন তো এই বোর্ডের কোয়েশ্চেনটা তুমি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো প্রথমে দেখো উচ্চারণ থেকে পরীক্ষায় প্রশ্নটা কেমন হয় প্রথমে হয় কি উচ্চারণ থেকে পরীক্ষায় যে প্রশ্নটা হয় সাধারণত দেখা যায় উচ্চারণ থেকে যে প্রশ্নটা আসে সেটা এক নম্বর প্রশ্নই থাকে এবং এক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দুইটা অংশ ক এবং খ ক্লিয়ার ক এবং খ এবার ক নাম্বারে কি হয় সাধারণত সবসময় দেখবা যে ক নাম্বারে এই প্রশ্নটা সবসময় বর্ণনামূলক প্রশ্ন হয়ে থাকে বর্ণনামূলক প্রশ্ন বলতে কি বুঝায় তোমার কাছে জানতে চাওয়া হয় এটা কি ওটা কি এটার নিয়ম কি ওটার নিয়ম কি এটা কিভাবে হলো ওইটা কিভাবে হলো এই এক ধরনের নিয়ম তোমার কাছে জানতে চাওয়া হয় যেমন দেখো এখানে একের ক নাম্বারে বলা হচ্ছে উদাহরণ সহ অধনি উচ্চারণের পাঁচটা নিয়ম লেখো অর্থাৎ ঘুরে ফিরে প্রশ্নটা এসেছে উচ্চারণের পাঁচটা নিয়ম ঠিক আছে তো অধনি উচ্চারণের পাঁচটা নিয়ম থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে যে কোনো নিয়ম থেকে আসতে পারে অধনি উচ্চারণ আসতে পারে আধনির আসতে পারে ও ধনির আসতে পারে এটা জাস্ট আমি একটা ফর্মালিটিস বা একটা নমুনা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি একইভাবে দেখো খ নম্বরে কি হচ্ছে যে কোনো পাঁচটা শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করো উচ্চারণ নির্দেশ করার কথা বলা হয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা এখন তোমার পার্সোনাল থিঙ্কিং থেকে বলছি এই ব্যাকরণের এই এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমার কেন জানি মনে হয় এই খ নাম্বার গুলো অ্যান্সার করাটা তুলনামূলকভাবে ভালো কেন ভালো আমি তাও একটু বলি যেমন মনে করো এই খ নাম্বারে তুমি পাঁচটা শব্দ লিখলে অর্থাৎ পাঁচটা প্রদত্ত শব্দ এবং ওই প্রদত্ত শব্দের যে উচ্চারণটা রয়েছে তুমি সাথে সুন্দর করে লিখলে কথা বুঝতে পেরেছ 
তুমি দেখো এখানে এই প্রশ্নগুলো মার্কস কিন্তু অনেকটা ম্যাথের মতো একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে মার্কস পাওয়া যায় অর্থাৎ মনে করো যে তুমি পাঁচটা শব্দের সঠিক উচ্চারণ লিখেছো বা পাঁচটা শব্দের সঠিক বানান তুমি লিখেছো কথার কথা বলছি টিচার যত খারাপই হোক না কেন তোমার কিন্তু ওই মার্স একেবারেই কাটতে পারবেন না উনি কেন কাটতে পারবে না কেন তুমি তো ভুল করনি তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো অর্থাৎ টিচার যদি যত মনে করো যে মোটে মার্কস দিতে চায় না মার্কস দিতে চায় না কিন্তু তুমি এই যে খ নাম্বার যে অ্যান্সারটা করেছো মনে করো যে এই উচ্চারণ লিখেছো বা বানান লিখেছো তুমি একেবারে পাঁচটা বানানে পাঁচটাই কারেক্ট করেছো টিচার চাইলে কি তোমার মার্কস কাটাতে পারবে না কখনোই কিন্তু টিচার মার্কস কাটতে পারবে না কিন্তু দেখো এই যে ক নাম্বারে যে অধনি উচ্চরে পাঁচটা নিয়ম লেখো বা দুই এর ক বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটা নিয়ম লেখো আচ্ছা তুমি নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন করে দেখো তো তুমি যতই নিয়ম লেখো না কেন যত সুন্দর করে লেখো না কেন তুমি কিন্তু টিচারকে যে স্যাটিসফাই করতে পারবা এটার কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নেই কেন নিশ্চয়তা নেই কেননা তুমি মনে করো বইয়ের থেকে হুবহু কপি পেস্ট করে দিস হুবহু লিখেছ কিন্তু ভাইয়া তুমি যেটা লিখেছ ওটাই তো যে একেবারে সর্বোচ্চ ভালো তার কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নেই আমি কি তোমাকে কথাটা বোঝাতে পেরেছি দেখো ভাইয়া আমি কিন্তু বলছি না যে তুমি ক নাম্বার প্রশ্নের উত্তর করবা না আমি কিন্তু এটা একবারও বলিনি আমি জাস্ট আমার ভিউটা আমার চিন্তাটা তোমার সাথে শেয়ার করলাম যদি তুমি মনে করো যে ক নাম্বার বা দিয়ে খ নাম্বারটা অ্যান্সার করা তোমার জন্য কমফোর্টেবল আমি তোমাদেরকে অবশ্যই রিকোয়েস্ট করবো খ নাম্বারটা অ্যান্সার করার জন্য এটা একান্ত আমার ব্যক্তিগত মতামত বললাম আমি কি বোঝাতে পেরেছি তুমি যেন আবার আরেক জায়গায় যে নালিশ করে দিও না যে ভাইয়া বলে দিছে ক নাম্বার অ্যান্সার করা যাবে না আমি কিন্তু এটা বলিনি কিন্তু ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এখানে একটা নমুনা প্রশ্ন দেখছি একইভাবে দেখো দুই নাম্বার প্রশ্নের ক নাম্বারটা তুমি দেখো নিয়ম এবং খ নাম্বারটা হচ্ছে জাস্ট কয়েকটা শব্দ থাকে সাধারণত আটটা বা দশটা শব্দ থাকে সেখান থেকে পাঁচটা শব্দ লিখতে হয় এবং ভুল বানানই থাকে তুমি এই যে ভুল বানানগুলো রয়েছে এই প্রত্যেকটা ভুল বানানকে জাস্ট পাঁচটা শব্দ একটু শুদ্ধ করে লিখলে পাঁচে পাঁচ তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারছো কত সহজ তুমি যদি একটু চিন্তা ভাবনা করে পড়াশোনা করতে পারো একটু টেকনিক্যালি পড়াশোনা করতে পারো একটু স্ট্র্যাটেজি করে পড়াশোনা করতে পারো আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি তোমরা যদি আমার আগামী ব্যাকরণ ক্লাসগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি আমি তিরিশের মধ্যে মিনিমাম আঠাশ তোমাকে এনে দিব কিন্তু কথা আছে আমার কথা শুনতে হবে কথা না শুনলে হবে না তুমি তোমার মতো করে চলবা আর তুমি আশা করতেছ যে ভাইয়া আমি তিরিশের মধ্যে পঁয়ত্রিশ পাবো এটা কিন্তু কখনোই হবে না বুঝতে পেরেছ জাস্ট আমি যেভাবে বলি ওই প্রক্রিয়াটা মেনটেন করে চলবা দেখবা যে অটোমেটিক তুমি তিরিশের মধ্যে মিনিমাম আঠাশ পেয়ে যাবে আমি কি বোঝাতে পারছি থ্যাংক ইউ এবার তাহলে চলো আমি নমুনা প্রশ্ন ভাই তোমাদের একবার দেখালাম একটাই কারণে এখনো পর্যন্ত যারা কনফিউজড যে আমি এখনো ভাই জানি না যে উচ্চারণ থেকে কেমন প্রশ্ন হবে বানান থেকে কেমন প্রশ্ন হবে তাদের উদ্দেশ্যে আমি প্রশ্নটা দেখে দিলাম এবং দেখো এখানে আমি কিন্তু সুন্দর একটা টেকনিকও তোমাদের বলে দিলাম কি টেকনিক বলছি তোমরা চাইলে খ নাম্বারটা অ্যান্সার করতে পারো ওকে ভাই তাহলে চলো এখানেও দেখো তোমরা একটা নমুনা প্রশ্ন কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এটাও বেশ নমুনা প্রশ্ন এটা একই কথা একেবারে হুবহু একটা দুই হাজার একুশ সালেরই প্রশ্ন কোন একটা বোর্ডের তো তোমরা স্পষ্ট বুঝতেই পারছো একই ধরনের প্রশ্ন জাস্ট কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা একটু আলাদা তো চলো তাহলে আমরা আস্তে আস্তে আজকে ক্লাসের মধ্যে প্রবেশ করি দেখো ক্লাসের প্রথমে আজকে দেখো আমরা স্লাইড তৈরি করেছি তোমাদের জন্য উচ্চারণের জন্য কিন্তু আমি পার্সোনালি চাচ্ছি না তোমাদেরকে একেবারে প্রথমে উচ্চারণটা পড়াতে এটা আমার পার্সোনালি মনে হচ্ছে যে উচ্চারণটায় না যে আমরা বরং ভাই চলো বানানটা আগে শেষ করে আসি কেন বানানটা শেষ করছি সেটাও আমি তোমাদেরকে বলবো চলো আমরা এখন বানানটা শেষ করে আসি বানানটা কেন শেষ করছি তোমরা হয়তো ভাবতেছো যে ভাই আপনি উচ্চারণ রেখে বানানে চলে গেলেন আমি উচ্চারণটা অবশ্যই তোমাদের ক্লাস নিব তবে আগে বানানটা শেষ করব তারপরে কারণ আমি এটুকু জানি উচ্চারণের থেকে তোমার বাংলায় বানানের সমস্যা সবচেয়ে বেশি আর তার থেকেও সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে উচ্চারণ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরে হয়তো জীবনে আর কোথাও কাজে নাও লাগতে পারে 
ইন্টার পরীক্ষা দেওয়া শেষ দেখবা তারপরে আর উৎসাহ নেই ভাবে কাজে লাগছে না কিন্তু ভবিষ্যতে এখনো পর্যন্ত ভবিষ্যতে তুমি যত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তুমি যাবে না কেন প্রত্যেকটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বানান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোয়েশন থাকবে এটা হতে পারে ইন্টারমিডিয়েটে তো পাঁচ নম্বরে আসছে একটু আগে নমুনা প্রশ্নে আমরা দেখে আসলাম এটা নিয়ে তো আর আশা করি কোনো কনফিউশন নাই তুমি দুই দিন পরে ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে যাবা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রশ্ন আসবে এখান থেকে অ্যাডমিশনের পরে বিসিএস পরীক্ষা দিতে যাবা যে কোনো কম্পিটিভ পরীক্ষা এনি এক্সাম যে কোনো এক্সামে যাবা তুমি বানান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোয়েশন থাকবে সেটা হতে পারে ইংরেজি বানান হতে পারে বাংলা বানান তবে বাংলা যদি দশটা প্রশ্ন থাকে ভাইয়া বিশ্বাস করো দশটা প্রশ্ন থেকে একটা প্রশ্ন হলো বানান থেকে থাকবে তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারছো বাংলা বানান কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমার জন্য আর তোমরা হচ্ছে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এক একজন হচ্ছে বাংলা বানান হাফেজ অর্থাৎ মানে বানান মানে কি আর বলবো ওই লেখার তাই লিখি ওই মূর্ধন্য দন্তন্য এক ন লিখলেই হয় তিনটা স একটা স লিখলেই হলো এই করে করে একেবারে বাংলা বানানের একটা বিশ্রী অবস্থা এখন বিরাজ করছে তোমাদের অনেকের তো চলো আজকের ক্লাসে আমরা একেবারে প্রথমে এই বানানটা সুন্দর করে একটু বুঝে আসি শিখে আসি ঠিক আছে আমরা প্রথমত নিয়ম তো একটু দেখবই তো আমি ব্যক্তিগত হয়ে মনে করি নিয়মের থেকেও সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমি যেভাবে তোমাকে বুঝাই দিব তুমি খাতা একটু সুন্দর করে নোট করে নিও কিছু জিনিস এবং তোমাদেরকে বলে রাখি যে জায়গাগুলো বুঝবা না তোমরা তো গ্রুপে আমাদের সাথে কানেক্টেড আছো সেটা শিখো শিখবো জিতবো গ্রুপ হোক বা তোমাদের এই যে লক্ষ্য জিপে ফাইভ এইচ এসি টোয়েন্টি ফোর নামে তোমরা একটা গ্রুপে কানেক্টেড আছো তোমরা জাস্ট যে যে জায়গাগুলো বুঝবা না সুন্দর করে আমাকে একটু ট্যাগ করে যে ভাইয়া আমি এই জায়গাটা এখনো বুঝিনি গ্রুপে পোস্ট করে দিবা আমি কি বোঝাতে পারছি কথাটা এর ফলে কি হবে হয়তো আমি সাথে সাথে দু এক ঘন্টা রিপ্লে না দিলেও একদিন পরে হলেও তোমাকে রিপ্লে করব আমার কথা হচ্ছে যে কোনো প্রক্রিয়া তোমার পরীক্ষার আগে কনফিউশন যেন না থাকে ঠিক আছে তো চলো তাহলে আমরা একেবারেই প্রথম কথা হচ্ছে এই যে এত নাটক করে কথা বলা আছে এসব জীবনে কোনো কাজে লাগবে না যে বাংলা বানান কেন কাজে লাগে বাংলা বানান কারা আবিষ্কার করছে বাংলা বানান কোথা থেকে আসছে আপাতত এ আমাদের কোনো কাজে যেহেতু লাগবে না পরীক্ষার আগে আমরা ওই সব নাটক করে আমাদের লাভ নাই ওই সব আলোচনায় আমরা আজকে যাব না আমরা আজকে দেখব যে বানান যে আমরা তো ভুল করছি এই ভুলগুলো কেন করছি এবং এই ভুলটা কি করে কমানো যায় আমরা সেটা নিয়ে আজকে মূলত একটু কথা বলবো তো প্রথমে দেখো আমরা খুব সুন্দর করে তোমাদের জন্য ভাই ক্লাসটা স্লাইড গুলো রেডি করেছি যে বাংলার যে শব্দ ভান্ডার বর্তমানে রয়েছে অর্থাৎ আমরা প্রতিনিয়ত যে শব্দ প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছি এর মধ্যে বেশ কিছু শব্দকে যদি আমরা ভাগ করি উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে এই শব্দগুলোকে মূলত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় মূলত তোমরা খেয়াল করে দেখেছো যে আমরা বর্তমানে বাংলা ভাষায় যে শব্দগুলো প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছি বা যে বানানটা আমরা লিখছি এই যে শব্দগুলো বিভিন্ন প্রক্রিয়া বাংলা ভাষায় কিন্তু স্থান করে নিয়েছে তবে আমরা যদি এই শব্দগুলোর একেবারে উৎস অর্থাৎ এর যদি ফাউন্ডেশন বা ভিত্তি নিয়ে কথা বলি তাহলে একেবারে সহজে মনে রাখতে পারবো যে এই উৎপত্তি বা উৎস অনুসারে শব্দকে মূলত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় এটা কিন্তু তোমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা আসবে না বাট ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে এই প্রশ্নটা শতবার এসেছে শতবার বলা ভুল হলো মিনিমাম পনেরো থেকে বিশ বার আসছে যে উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে শব্দকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় তুমি মনে রাখবা উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে শব্দকে মূলত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় তৎসম শব্দ অর্ধ তৎসম শব্দ তৎভব দেশি এবং বিদেশি শব্দ ক্লিয়ার ওকে এইটা কি কয় ভাগে ভাগ করা যায় কি না যে এটা কিন্তু পরীক্ষা আসবে না পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে যে তৎসম শব্দ থেকে বাংলা ভাষায় যে শব্দগুলো এসেছে ওই বানানগুলো ভাই আমরা ভুল করছি প্রতিনিয়ত তো এই বানানগুলো যাতে আমরা ভুল না করি এই ভুলের মূল কারণ হচ্ছে আমরা ওই নিয়মটা ভালোভাবে জানি না তাহলে আমরা একটা কাজ করব এই যে বানানের নিয়মগুলো আজকে আমরা একটু সুন্দর করে 
জানার চেষ্টা করব বোঝার চেষ্টা করব আজকে যখন আমরা জানার চেষ্টা করব এবং সুন্দর করে বিষয়গুলো একটু বুঝে যাব তখন দেখা যাবে যে বানান সম্পর্কিত যত জটিলতা রয়েছে আমরা একেবারেই মানে নিমিষেই সমাধান করে ফেলতে পারব প্রথম কথা হচ্ছে তৎসম শব্দ বলতে মূলত কি বোঝায় এটা হচ্ছে সবার আগে আজকে একটু বুঝতে হবে দেখো বাংলা ভাষায় প্রতিনিয়ত আমরা যে শব্দ ব্যবহার করছি হাজার হাজার শব্দ কিন্তু বর্তমান বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে তো এই শব্দগুলোর মধ্যে বেশ বড় একটা অংশ শব্দ কিন্তু এসেছে মূলত সংস্কৃত থেকে বা সংস্কৃত ভাষা থেকে আমরা খুব সহজে শর্টকাটে মনে রাখবো ভাইয়া যে সকল শব্দ মূলত সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষা এসেছে এবং বাংলা ভাষায় একটা শক্তিশালী স্থান করে নিয়েছে সেইটাই হচ্ছে মূলত তৎসম শব্দ যেমন দেখো দৈনন্দিন জীবনে আমরা কিন্তু অহরহ বলি সূর্য সূর্য উঠেছে একটু আসে এই যে সূর্য শব্দটা যে তৎসম শব্দ বা সংস্কৃত শব্দ এটা আমরা কয়জন জানি আমাদের সময় যে পরীক্ষাটা হয়েছিল বোর্ডে সেখানে কিন্তু একটা প্রশ্ন আসছিল একটা শব্দ দিয়ে বলছে এটা কি ধরনের শব্দ এটা খুবই কমন প্রশ্ন না ভাই যে তৎসম তৎভব দেশি বিদেশি এরকম একটা অপশন দেওয়া থাকে এবং এটা যে শুধু বোর্ডে আসছিল তা না এটা কিন্তু আমাদের ভর্তি পরীক্ষাতেও আসে বিশেষ করে ভর্তি পরীক্ষা ঢাকা ভার্সিটিতে তুমি যদি বাংলা অ্যান্সার করো তখন তুমি এই জিনিসটা দেখতে পাবা ঠিক আছে সো এটা কি রেকর্ডেড লাইভ হ্যাঁ এটা রেকর্ডেড লাইভ ফাজিল আমার বন্ধু সাজ্জাদ ও হচ্ছে আমেরিকাতে পিএইচডি করতেছে ছুটিতে বাংলাদেশে আসছে ওকে আমি শিখর ট্যুর দেওয়াচ্ছি ওরা হচ্ছে এবছর এইচ এস সি দিবে ওদের যে রিভিউ ক্যাসটা চলতে মানে রিভিশন ক্যাসটা চলতেছে অনেক কিছু বাকি কিভাবে শেষ করবো না করবো তো আশা করি তোমরা সবকিছু ইনশাল্লাহ শেষ করতে পারবা আর জাস্ট এখন ওদের এইচ এসি কবে কয়দিন বাকি আছে ও জুনে তো হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় যে জাস্ট একটি সাজেশন তোমরা আইডেন্টিফাই করো যে কি বাকি আছে তোমাদের কোনগুলো টাচ করা হয় নাই কোনগুলো কম টাচ করা হয়েছে সেগুলো আগে শেষ করো আমাদের আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে পড়ার সময় বসতে গেলে আমরা যেটা সবচেয়ে ভালো পারি সেটাই বারবার পড়ি তো ওইটা না করে এখন হচ্ছে যেটা সবচেয়ে কম পারো সেগুলো আগে শেষ করো তারপরে ইনশাল্লাহ ভালো হয়তো করতে পারবো আর কি তো দোয়া রইলো সবাই স্বাগতম সাজ্জাদ ভাই আর প্রশ্ন করছে একজন যে এক সপ্তাহ পর টেস্ট কি করব এখন সেখানে কতটুকু সে কখনোই পড়ে নাই সেটা আইডেন্টিফাই করা কতটুকু সে অর্ধেক পড়ছে বা লাইক অল্প কিছু পড়ছে সেগুলো আইডেন্টিফাই করে সেগুলো পড়ে যাওয়া আর যেটা বললাম যে আমি যে কোনো সময় মডেল টেস্ট করতে গেলে বা সামথিং সবসময় দেখতাম যে ঠিক আছে ফিজিক্স পরীক্ষা আছে আমি যেইটা পারি সেটাই পড়া শুরু করতাম ওটুকুই পারতাম আর যেটা পারি না সেটা কখনোই পড়া হইতো না তো এখন আমার মনে হয় ব্যাপারটা উল্টা করা উচিত যেটা পারি না সেটা পড়ে যাবো আর যেটা পারি সেটা একবারে না পড়ে যাবো না পড়ে যেয়ে দেখবো যে যেটা আসলে পারি চিন্তা করছি সেটা আসলে না পড়ে কতটুকু পারি সেটা যে আমি আসলে না পড়েও অ্যান্সার করতে পারি তার মানে ওটা আমি আসলেই ভালো পারি তো এই ব্যাপারগুলো আইডেন্টিফাই করার জন্য আসলে এই টেস্টগুলো ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে মনে হয় তো এগুলো করতে করতে বোর্ড পরীক্ষা যেতে যেতে ইনশাআল্লাহ যে বাকি সব কিছু কমপ্লিট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ওকে তো যে সাজ্জাদ ভাই কোথায় পড়ালেখা করতেছেন ভাই আমি আল্লাহর রহমতে আমেরিকায় আছি পিএইচডি করছি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে তো দোয়া চাই সবার জন্য সবার থেকে দোয়া রইল সবার থেকে দোয়া চাই সবার জন্য দোয়া রইল ইনশাআল্লাহ এই এই সব পেজ আমরা পার করে আসছি সো আই নো এগুলো খুবই কঠিন ফেজ বাট জীবনটাই এরকম এরপর একটা আরও কঠিন হবে তারপর আরও কঠিন হবে বাট করে যেতে হবে কি ইনশাআল্লাহ ওকে সো ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ সাজ্জাদ সাজ্জাদ হলো আমাদের মানে আমাদের সাথেই বুয়েটে পড়ালেখা করেছিল তারপর আমেরিকায় চলে গেছে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য সো 
সবার জন্য দোয়া করে দিল আমার দোয়া থাকলো কিন্তু তোমরা অবশ্যই অবশ্যই যেটা বলবো স্বপ্নটা অনেক বড় দেখতে হবে তুমি যদি শুধু স্বপ্ন দেখো যে আমি খালি বোর্ডে এক্সামে ভালো করব তাহলে হবে না তোমাকে এইভাবে স্বপ্ন দেখতে হবে যে একদিন আমি দেশে গন্ডি পেরিয়ে বিদেশে গিয়েও আমি যেন আমি সুনাম অর্জন করতে পারি এবং আমার জন্যই যেন দেশের সুনাম হয় যে বিদেশের মাটিতে দেশের সুনাম হয় এরকম স্বপ্ন দেখতে হবে আমি যেন বড় বড় জায়গায় কাজ করতে পারি এই স্বপ্নগুলো দেখতে হবে তুমি যত বড় স্বপ্ন দেখবা ইনশাল্লাহ আল্লাহ তোমাকে ওই তত বড় একটা কাজ করা স্কোপ করে দিবেন ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো স্বপ্নটা সবাই অবশ্যই বড় দেখবা আমরা কি আসে চলে যাই ওকে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ থ্যাংক ইউ এনাম ভাই আমাদেরকে এসে এত সুন্দর এত সুন্দর কথা বলার জন্য দেখো আমি কিন্তু সফল মানুষদের দেখলে না অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হই আমি যাই না তোমাদের মধ্যে এটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে কিনা দেখো সাজ্জাদ ভাইকে দেখে কেমন মনে হলো তোমার বলো তো অতছনি বুয়েট থেকে পড়াশোনা শেষ করে এখন আমেরিকার ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছেন এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা বললাম তো দেখো আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে তোমার এখান থেকে সাত আট বছর আগে কিন্তু সাজাদ ভাইয়ের অবস্থান কিন্তু তোমাদের মতোই ছিল তাই না বা এই যে এনাম ভাই বা আরও যারা আছেন তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাই এরা যেহেতু পারছে তুমি কেন পারবা না মানুষ তো আসলে বিষয়টা এমন না যে ওনাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা তোমার মধ্যে নাই সবই আছে শুধু একটু টেকনিক একটু স্ট্র্যাটেজি এই যেমন একজন প্রশ্ন করতেছো প্রণব মনে হয় যে কিভাবে বুঝবো কোনটা তৎসম আরে বাবা এই তৎসম কিভাবে বুঝবে এটা তো পরীক্ষায় আসবে না তুমি এটা নিয়ে চিন্তা করতে তো কেন তোমার পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে যে তোমার বানান ঠিক করতে হবে তো সেই বানান গুলো চলো কি করে ঠিক করা যায় আমরা সেইটা নিয়ে আজকে কাজ করি কোনটা তৎসম কোনটা তৎভব ওইটা অ্যাডমিশন টেস্টের সময় কাজে লাগে সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট সময় শুনতে পাচ্ছ গরম লাগতেছে নাকি একটু तत्सम शब्द का दरकार नहीं तुम शुद्ध बाबा एक कथा मन रखा संस्कृत भाषा थे शब्द गोला भाषा শক্তিশালী একটা জায়গা করে নিয়েছে অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা থেকে যে শব্দগুলো বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলো হচ্ছে মূলত তৎসম শব্দ ক্লিয়ার এটা আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কাজে লাগবে না তুমি শুধু এই এক্সাম্পল গুলো একটু কষ্ট করে মনে রাখবা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে বৃক্ষ এটা কোন শব্দ ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে পনেরো থেকে বিশ বার প্রশ্ন এসেছে সূর্য নক্ষত্র ভবন এগুলো মূলত কোন শব্দ এটা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট এসেছে তাহলে এই শব্দগুলো কিন্তু ভাইয়া যে করে হোক আমাকে মনে রাখতে হবে বা আমাকে মুখস্থ রাখতে হবে যে এই শব্দগুলো তৎসম শব্দ এটা ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে আসতে পারে কিন্তু এই শব্দগুলো ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে কিন্তু পরীক্ষা আসবে না ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে কি আসবে যে একটা ভুল বানান তোমার দেওয়া থাকবে তোমার এই ভুল বানানটা সঠিক করতে হবে তো চলো এই ভুল বানান কিভাবে শর্টকাটে সঠিক করা যায় সেটা আমরা আজকে একটু সুন্দর করে শিখে আসি যেমন তোমার কিচ্ছু বুঝতে হবে না প্রথম কথা হচ্ছে খাতায় একটা বিষয় কনফিউশন ক্লিয়ার করে নিয়ে আমরা সেটা হচ্ছে যে সকল বানানে তুমি এখন পর্যন্ত কনফিউজ রসই হবে নাকি দীর্ঘ হবে রস হবে নাকি দীর্ঘ হবে এখন পর্যন্ত আজকের দিন পর্যন্ত কনফিউজ তুমি আজকের পর থেকে মাথায় একটা জিনিস ঢুকায় রাখো যে ভাইয়া বলছে যেখানে রসই দীর্ঘই কনফিউজ আমি সেখানে দীর্ঘ আজীবনের মতো কেটে দিব রসই নিব যেখানে রস্য এবং দীর্ঘ কনফিউজ দীর্ঘ আজীবনের জন্য কেটে দিলাম আমি নিয়ে নিব রস কনসেপ্ট ক্লিয়ার কেন হবে কিসের জন্য হবে বলার প্রয়োজন নেই জানার প্রয়োজন নেই দুই বছর আগে বাংলা একাডেমি এই কথাটা বলছে যদি কখনো রসৈকার এবং দীর্ঘইকার নিয়ে কনফিউশন হয় আমরা সেখানে নিয়ে নেব রসৈকার একইভাবে যদি কখনো আমরা বিভ্রান্তিতে পড়ি যে রস হবে নাকি দীর্ঘ হবে আমরা সেখানে নিয়ে নেব রসৌকার যেমন ভাইয়া তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে এক্সাম্পল গুলোর দিকে একটু তাকাও যেমন কিংবদন্তি খঞ্জনি চিৎকার চুল্লি তরণী পদবি ভঙ্গি রচনাবলী শ্রেণী সরণী উষা এই প্রত্যেকটা শব্দ দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে দেখো প্রত্যেকটা শব্দ কিন্তু আমরা অনেক সময় 
দীর্ঘইকার বা রস্বই দীর্ঘকার ব্যবহার করি আমরা মনে রাখব আমরা কখনোই এটা ব্যবহার করব না আমরা মনে রাখব আমরা রস্বই অথবা রস্বকার ব্যবহার করব তাহলে ভাই কি বললাম এত কিছু তো ভাই বোঝার দরকার নাই আমি ছোট্ট মানুষ আমার অন্যান্য অনেক পড়াশোনার চাপ আছে এই যে দেখো সুরাইয়া বলতেছে যে ভাই বাংলা একাডেমি তো একাডেমি বানানো এভাবে লেখে আচ্ছা বাবা বাংলা একাডেমি বা দেখবা অনেক প্রতিষ্ঠান আছে এরকম একটু পরে আমি এটা বলতাম দীর্ঘদিন ধরে সে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কত সালে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিন ডিসেম্বর উনিশশো সালে সে পঞ্চান্ন সাল থেকে একাডেমি বানানোটা সেভাবে লিখছে সেই জন্য ওটা ওর মতো থাক সমস্যা নেই কিন্তু অ্যাবসলিউটলি আমরা যখন এখন লিখতে যাব তখন কিন্তু আর দীর্ঘ একার দিব না যেমন দেখবে রাস্তাঘাটে চলতো যে এই একাডেমি ওই একাডেমি একটা কোচিং এর নাম একাডেমি দেয় একটা স্কুলের নাম একাডেমি দেয় এখন থেকে কিন্তু আর আমরা দীর্ঘইকার দিব না আমরা দিব রস্বইকার তো যাই হোক সহজ কথা আমি এখান থেকে কিছু শব্দ একটু মার্ক করে দিচ্ছি তোমরা পরবর্তীতে যখন ক্লাসটা রেকর্ডিং শুনবা বা দেখবা আমি যে শব্দগুলো মার্ক করে দিচ্ছি দয়া করে এই শব্দগুলো একটু সুন্দর করে পড়বা এই শব্দগুলো থেকে পরীক্ষায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষায় প্রশ্নটা এসেছে আমি শব্দগুলো মার্ক করে দিচ্ছি দয়া করে একটু মার্ক করে রাখতে পারো শ্রেণী বানান আমরা অহরহ ভুল করি দীর্ঘই কাটদেই এটা করা যাবে না শ্রেণী বানান অবশ্যই রস্বীকার তো দেখো আমি এখানে যে শব্দগুলো মার্ক করেছি এইগুলো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি কি বুঝাতে পারলাম এই শব্দগুলো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তার মানে কিন্তু এই নয় অন্য শব্দগুলো ইম্পর্টেন্ট না তোমরা বাকিগুলো পড়বা তবে আমি যে শব্দগুলো লাল কালি দিয়ে মার্ক করে দিচ্ছি দয়া করে শব্দগুলো একবার ছোটস্থ করে রাখবা এগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় এটা হতে পারে বোর্ডের কোশ্চেন হতে পারে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট অনেক অনেক অনেকবার এসেছে যেটা তুমি চিন্তাও করতে পারছো না আশা করছি বুঝতে পেরেছ এরপরে চলো আমরা পরবর্তী নিয়মের কাছে চলে যাই পরবর্তী নিয়মটা হচ্ছে রেফের পরে ব্যঞ্জন বর্ণের দিত্ব হবে না আচ্ছা ব্যঞ্জন বর্ণের দিত্ব বলতে কি বুঝায় ব্যঞ্জন বর্ণের দিত্ব বলতে মূলত বুঝায়টা কি চলো আমরা একটু বুঝে আসি খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ভাই কেননা আমরা এটা অহরহ ভুল করি এই নিয়মটা চলো আমরা একটু শর্টকাটে বুঝি সুন্দর করে মনোযোগ দিয়ে কথাটা শোনো দিত্ব বলতে বুঝায় হচ্ছে দুইবার ব্যবহার দুইবার ব্যবহার তো আমরা মনে রাখবো ভাইয়া এই রেফ রেফের জন্ম হয়েছে কোথার থেকে রেফের জন্ম হয়েছে র থেকে এটা তোমরা জানো তো র এর একটি অনুবর্ণ বা সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এই রেফ এত কিছু বোঝার দরকার নাই তো আমার ভাই আমার সামনে পরীক্ষা এত জ্ঞান অর্জন করার দরকার নাই আমি শুধু এটুকু মনে রাখবো যদি কখনো দেখি কোন বর্ণের উপরে রেফ রয়েছে ওই বর্ণের পরবর্তী যে ওই রেফের পরে যে বর্ণটা রয়েছে ওই বর্ণ দুইবার হবে না সেটা কেমন আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই দিচ্ছি যেমন মনে করো অনেকে কি করে অনেকে কার্তিক বানানটা লেখে ঠিক এইভাবে কয় আকারে কা তয় তয় রেফ রশ্বিকা ক এইভাবে কার্তিক বানানটা অনেকেই লেখে তোমরা নিশ্চয় অনেকে দেখেছো এটা মনে রাখবা এই বানানটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভুল কেন ভুল তোমার নিয়ম এটা বলছে যে বাবা রেফের পরে এই যে একটা রেফ রেফের পরে এই যে ব্যঞ্জন বর্ণটা রয়েছে এটা দুইবার ব্যবহার করা যাবে না আচ্ছা এইটা যে দুইবার এটা আমি কি করে বুঝব তোমরা অনেকেই জানো না এই তয় তয় এটার মধ্যে রয়েছে কিন্তু দুইটা ত এই একটা ত এই আর একটা ত এটা আমরা অনেকেই জানি তাহলে কথা হচ্ছে রেফের পরে ব্যঞ্জন বর্ণ বাবা দুইবার ব্যবহার করা যাবে না তোমাকে একবারই ব্যবহার করতে হবে তো যদি তাই হয় তাহলে ব্যবহারটা কেমন হলো কয়েকারে কা আমি রেপটা দিলাম তার উপরে দুইবার না দিয়ে আমি দিব একবার কার্তিক 
আমরা সবাই জানি যে বাংলায় যে বারোটা মাস রয়েছে সেই বাংলা বারো মাসে একটা মাসের নাম কার্তিক মাস আমি যখন ছোটবেলায় তোমার প্রশ্ন করেছি আমি অনেক বইয়ে দেখেছি যে কার্তিক বানান কিন্তু তয় তয় দেওয়া হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভুল একইভাবে দেখো আজকাল দেশে তো বিভিন্ন ধরনের কার্যালয় রাস্তার মোড়ে মোড়ে এই কার্যালয় ও কার্যালয় একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো ভাইয়া কার্যালয় বানানে আমরা অনেকে কি করি কার্যালয় বানানটা কিন্তু আমরা এভাবে লিখি এই যে অন্তস্থিয় যে জ তার উপরে রেপ তারপরে আবার আকার তারপরে ল অন্তস্থিয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভুল কেন ভুল কারণ তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে আমাদের নিয়ম বলছে রেফের পরে ব্যঞ্জন বর্ণের দুইবার লেখা যাবে না তো এই যে ভাই তুমি এখানে অন্তস্থিয় জ লিখেছ এরপরে আবার তুমি এখানে একটা জফলা দিয়েছ এই জফলার জন্ম হয়েছে কোথার থেকে জফলার জন্ম হয়েছে কিন্তু এই জ থেকে তাহলে তুমি একবার জ দিয়েছ এখানে অর্থাৎ অন্তস্থিয় জ আবার তুমি জফলা ব্যবহার করেছ তার মানে কি রেফের পরে তুমি ব্যঞ্জন বর্ণ দুইবার ব্যবহার করলে না কথা হচ্ছে দুইবার এরকম ব্যবহার করা যাবে না তাহলে কি করতে হবে তোমাকে একবারই ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ এই যে কার্যালয় বানান আমি লিখলাম কয়েকারে কা অন্তস্থিয় জয় রেপ আকার ল বা অন্তস্থিয় যাই বলি না কেন এই হয়ে গেল তাহলে দেখো বিষয়টা একটু বোঝার চেষ্টা করো আরেকবার বলছি রেফের পর কোনো ব্যঞ্জন বর্ণ দুইবার ব্যবহার করা যাবে না তুমি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো আমরা কিন্তু এই যে শব্দগুলো এখানে এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছি অহরহ আমরা এই বানানগুলো অনেক সময় ভুল করি অনেকে কি করে সূর্য বানানের শেষে এখানে একটা জফলা দিয়ে দেয় এটা হবে না কেননা রেফের পরে ব্যঞ্জন বর্ণের দুইবার উচ্চারণ করা বা দুইবার লেখা যায় না ক্লিয়ার তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো তাহলে দেখো আমি এখানে বেশ কয়েকটা শব্দ একটু মার্ক করে দিচ্ছি তোমরা চাইলে শব্দগুলো একটু মার্কিং করে নিতে পারো বা খাতায় লিখে নিতে পারো মূর্ছা সূর্য এই শব্দগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরীক্ষায় এসেছে আশা করছি কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে দেখো আমি কিন্তু ভাই যে শুধু তোমাদের নিয়ম পড়াচ্ছি তা কিন্তু না এই নিয়মের আদলে যে শব্দগুলো পরীক্ষায় আসে এবং আমরা অহরহ যে বানানগুলো ভুল করি আমি কিন্তু তোমার চোখের সামনে সেটা দেখা দিচ্ছি এই ভাব ভুলগুলো কিন্তু ভাই পরে আর করা যাবে না ওকে আচ্ছা থ্যাংক ইউ চলো তাহলে আমরা পরবর্তী নিয়মের কাছে চলে যাই এত কিছু বোঝার দরকার নেই একেবারে শর্টকাট এটা আমার জীবনে কোনো কাজে লাগবে না এই দুই নাম্বার নিয়মটা একটু কাজে লাগতে পারে যে সন্ধিবদ্ধ না হলে উমো স্থানে অনুসার হবে না আচ্ছা কোনটা যে সন্ধিবদ্ধ শব্দ আমি এটা কি করে বুঝবো এটা তো আরো কঠিন কাজ একটা আমি যেটা বলি দেখো ভাই এত কিছু বোঝার দরকার নেই এখানে যে শব্দগুলো দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে একেবারে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শব্দ হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এ পর্যন্ত এইচ এস সি লেভেলে তুমি বোর্ডের প্রশ্ন খুলে দেখো অন্তত হান্ড্রেড টাইমস আসছে এই শব্দটা গত দশ বছরে আমি কি বোঝাতে পেরেছি কথাটা সো আকাঙ্ক্ষার শব্দটা পরীক্ষা একবার আসছে সরি একবার না শতবার যেহেতু আসছে আমার তো এই নিয়ম জানার দরকার নাই এই নিয়ম আমার জীবনে কোনো কাজেও লাগবে না কিন্তু এই শব্দটা পরীক্ষা এসেছে আমি এই শব্দটা মনে রাখি আমি বেশ কয়েকটা শব্দ একটু মার্ক করে দিচ্ছি তোমরা একটু মার্কিং করে রাখো অঙ্ক আকাঙ্ক্ষা কঙ্কাল বঙ্কিম এই তিনটা চারটা শব্দ একটু মার্ক করে রাখো এবার দেখো নিয়মটা আমি একটুখানি শর্টকাটে বুঝা দিচ্ছি সন্ধিবদ্ধ না হলে উম স্থানে অনুসার হবে না মূল কথাটা হচ্ছে এই ভাইয়া এই যে প্রত্যেকটা শব্দ তোমরা দেখতে পাচ্ছ না এই প্রত্যেকটা শব্দ হচ্ছে সন্ধির মাধ্যমে সৃষ্ট শব্দ তো বলা হচ্ছে যদি কোনো শব্দ মূলত সন্ধিবদ্ধ হয় সেখানে আমরা অনুসার না দিয়ে মূলত ব্যবহার করব উম তো এত কিছু আমার বোঝার দরকার নেই ভাইয়া যে শব্দগুলো আমাকে মার্ক করে দিয়েছে আমি শব্দগুলো একটু মনে রাখার চেষ্টা করব ক্লিয়ার আশা করছি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো আমি তোমাদের 
আরেকটা সুন্দর একটা নিয়ম একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি এটা একটু সুন্দর করে মনে রাখতে তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষায় কিন্তু ভাইয়া এই স্লাইড থেকে এমন কোন বছর নেই যে এইচএসসি পরীক্ষা এই স্লাইড থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে না কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সত্যি তোমরা কোনো না কোনো ভাবে এটা ভুল করে আসো তো এই ভুলটা আমি আজকে ঠিক করে দিচ্ছি তোমার ভাইয়া এত কিছু মনে রাখতে হবে না আমি তোমার একটা শর্টকাট করে দিচ্ছি শর্টকাটটা হচ্ছে এই তুমি যদি দেখো কোন শব্দের শেষে দীর্ঘইকার রয়েছে কোন শব্দের শেষে যদি তুমি দেখো দীর্ঘইকার রয়েছে যেমন আমি একটা শব্দ লিখলাম প্রাণী তাহলে প্রাণী শব্দের শেষে দীর্ঘইকার রয়েছে আমি লিখলাম মন্ত্রী এই প্রত্যেকটা শব্দের শেষে কি দীর্ঘইকার রয়েছে একটা কাজ করবা বা কিছু মনে রাখবা যদি কোন শব্দের শেষে তুমি দেখো যে দীর্ঘইকার রয়েছে এবং তারপর যদি জন বিদ্যা পরিষদ তয় বফলা তয়াকারে তা ইত্যাদি থাকে তাহলে সেই দীর্ঘইকার হয়ে যায় রস্যকার যেমন আমি বললাম মূল শব্দ ছিল প্রাণী এরপরে আমি যোগ করে দিলাম বিদ্যা এরপরে আমি আবার যোগ করলাম কুল প্রাণী কুল তারপরে আমি আবার যোগ করলাম প্রাণীর পরে আর কি কি শব্দ হয় বলতো প্রাণী বিদ্যা হয় প্রাণী কুল হয় আর কি হয় আরেকটা শব্দ হয় তো এই যে দেখো মূল শব্দ ছিল প্রাণী এখানে ছিল দীর্ঘইকার কিন্তু যখন তুমি এর শেষে বিদ্যা এবং কুল এই দুইটা শব্দ যোগ করে দিয়েছ তখন সেটা হয়ে যাবে এই দীর্ঘইকার হয়ে যাবে রস্যকার যেমন আমি বলতে পারি আমি নিচে লিখি প্রাণী বিদ্যা দেখো দীর্ঘইকার থেকে হয়ে গেছে রস্যকার প্রাণী কুল হয়ে যাবে প্রাণী কুল मंत्री बनान तुम अथच मंत्री परिषद बनान सहयोगी बनान शेषे दीर्घकार सहयोगता तक क्योंकि रस्कार আমি কি বোঝাতে পেরেছি তাহলে দেখো মূল কথা কি ভাই আরেকবার বলছি যদি কোন শব্দের শেষে অর্থাৎ মূল শব্দের শেষে যদি দীর্ঘইকার থাকে এবং সেই দীর্ঘইকার যুক্ত শব্দের শেষে যদি জন বিদ্যা পরিষদ তয় বফলা তয়াকারে তা ইত্যাদি বসে তাহলে মূল শব্দের সাথে দীর্ঘইকার হয়ে যাবে রস্যকার তাহলে আমার কথা হচ্ছে ভাইয়া আমার কথা হচ্ছে কি বলবো এইটা আমি নিয়ম কেন মুখস্থ করব তুমি বোর্ডের কোশ্চেন গুলো একটু অ্যানালাইসিস করে দেখবা এই নিয়ম থেকে ঘুরে ফিরে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে এই প্রাণী বিদ্যা বারবার এসেছে বা প্রাণী জগৎ পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে মন্ত্রী পরিষদ পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে কৃতিত্ব পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে সহযোগিতা প্রতিযোগিতা বা এরকম কিছু একটা তা দিই তাহলে আমার কথা হচ্ছে ভাইয়া ইয়াস মন্ত্রিত্ব আমার কথা হচ্ছে যে পরীক্ষায় এই স্লাইড বা এই রুল থেকে যেহেতু এই কয়টা শব্দ বারবার পরীক্ষা এসেছে আমি রুল কেন মুখস্থ করতে যাবো রে ভাই আমি এতক্ষণ পর্যন্ত এই স্লাইড নিয়ে তোমাদের এতগুলো কথা বললাম একটু মনে করে দেখো তো এই যে সংস্কৃত ইন প্রত্যয় শব্দ এটা সেটা আমি কোন নিয়ম নিয়ে এতক্ষণ কথা বলেছি নিয়ম নিয়ে কেন কথা বলিনি কারণ আমি এটা খুব ভালো মতোই জানি ভাই আমি তো তোমার ওই ক্লাসটা পাস করে এখানে এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি নাকি আমি তো তোমার থেকে একটু হলো সিনিয়র তাই না আমি এটা ভালো মতোই জানি যে নিয়ম কখনো পরীক্ষার হলে যে মনে থাকে না কয়টা নিয়ম পড়বারে ভাই 
পৃথিবীতে নিয়মের শেষ নাই দেখবো পরীক্ষার হলে যে কনফিউজ হয়ে যাবে সো বেটার কি নিয়ম মুখস্থ না করে নিয়ম মুখস্থ না করে নিয়মটা একটু বোঝার চেষ্টা করো এই যেমন দেখো ভাই আমি কিন্তু এই রুলের এই নিয়মগুলো এখানে শর্টকাট করে করে দিয়েছি তুমি এইভাবে সুন্দর করে নিয়মটা বুঝে শব্দগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবা এই ছাড়া কিছু না আশা করছি বিষয়টা বুঝতে পেরেছো এরপরে যে কথাটা একটু বলি সেটা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো একটা সময় ছিল তোমরা নিজেরাও ছোটবেলায় কিন্তু কি করতে যে কোনো একটা শব্দ যেমন লিখতে যেমন যথা উদাহরণ মূলত এই প্রত্যেকটা শব্দের শেষে তুমি কি করতে তুমি প্রত্যেকটা শব্দের শেষে বিসর্গ দিয়ে দিতে আজকের পর থেকে মনে রাখবা আজকের পর থেকে মনে রাখবা ওই বিসর্গ নাটক শেষ ক্লিয়ার বিসর্গ নাটক পুরো শেষ কোন শব্দের শেষে মনের ভুলও বিসর্গ দিবা না ও ভুল হোক তারপরও দিবা না আমি কি বোঝাতে পেরেছি যেমন দেখো প্রথমত দ্বিতীয়ত তৃতীয়ত প্রধানত ইতস্তত ফলত বস্তুত মূলত প্রত্যেকটা শব্দের শেষে আমরা কিন্তু কি করি বিসর্গ দেই কিন্তু কখনোই এটা দেওয়া যাবে না ইভেন দেখো আমরা এরকম দেখেছি এই দুস্থ বানানের মাঝখানে তুমি কিন্তু বিসর্গ দাও আমি কিন্তু ভালো মতোই জানি তুমি এখনো পর্যন্ত নিঃশ্বাস বানান লিখতে যে মাঝখানে বিসর্গ প্রয়োগ করো এটা করা যাবে না কেন করা যাবে না জানার দরকার নেই ইটস এ রুল অ্যান্ড দ্য রুলস ক্যান নট বি চেঞ্জ আমি কি বোঝাতে পেরেছি অর্থাৎ ভাইয়া সহজে মনে রাখো আমি দুইটা শব্দ একটু মার্ক করে দিচ্ছি সুন্দর একটু মনে রেখো ইতস্তত প্রায়শ দুস্থ তো দাগিয়ে দিলাম নিস্পৃহ এবং নিঃশ্বাস এই তিন চারটা শব্দ স্ল্যাট থেকে মার্ক করে দিলাম সুন্দর করে পড়ো পরীক্ষার সময় কাজে লাগলেও লাগতে পারে ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা এত কিছু মনে রাখার দরকার নেই তোমাদের একেবারে সহজ করে একটা কথা বলে দিই দেখো টর্গীয় ধ্বনি বলতে কি বুঝায় টর্গীয় ধ্বনি বলতে বুঝায় হচ্ছে মনে রাখবা ট থেকে শুরু করে পরবর্তী চারটা ট ছ ঢ এই পরবর্তী চারটা এই ট এর সাথে ঠ এর সাথে ড এর সাথে ঢ এর সাথে ও কনফিউশন তাই তো এই যে 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 শব্দের শেষে বিসর্গ থাকবে না বাবা কিন্তু পুনো পুনো বানানের শব্দের শেষে না রে ভাই পুনো পুনো বানানের শব্দের মাঝখানে এটা রয়েছে এবং পুনো পুনো বানানের শব্দের মাঝখানে বিসর্গ হবে কোনো সমস্যা নেই কিছু শব্দ তো আছে শব্দের শেষে বিসর্গ দিতে হবে না যেমন আমি বললাম আমার জীবনে দুঃখের শেষ নাই এই যে দুঃখ বানানে বিসর্গ দিতে হবে না তার মানে কি প্রত্যেকটা নিয়মের বিপরীত নিয়মও রয়েছে ঠিক আছে এটা নিয়ে পরে কথা বলছি আপাতত এখানে মনোযোগ দাও এত কিছু বোঝার দরকার নেই সহজে মনে রাখবা যেখানে মোর ধন্য সেখানে সহজ কথা অর্থাৎ আজকের পর থেকে যদি তুমি কনফিউজ হয়ে যাও যে ভাই আমার সামনে একটা শব্দ এসেছে আমি টঠ ড ডার সামনে আসছি কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমি এখানে মূর্ধন্য দিব নাকি দন্তন্য দিব আমার রিকোয়েস্ট তুমি সেখানে মূর্ধন্য দিয়ে আসবা সেই অনুযায়ী যদি তুমি চিন্তা করে দেখো এই যে দেখো এখানে যে এক্সাম্পল গুলো দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকটা এক্সাম্পল কিন্তু ভুল কেমন ভুল তোমার সাথে আমার কথা কি ছিল যে মূর্ধন টবর্গীয় ধ্বনির সাথে মূর্ধন্য হবে তো এখানে একটু খেয়াল করে দেখো তো এই যে ঘন্টা বানান এখানে দেওয়া হয়েছে দন্তন্য আসলে ঘন্টা বানান কি হবে ঘ এই হচ্ছে মূর্ধন্য এই হচ্ছে ট ঘন্টা একই হবে কাণ্ড এই আসলে এগুলো ভুল না এগুলো আমরা ভুল লিখি সেটা লিখে দেওয়া হচ্ছে আমি তোমাদের এগুলো ঠিক করে দিলাম আমি কি বোঝাতে পারছি থ্যাংক ইউ তাহলে এত কিছু বোঝার দরকার নেই টর্গীয় বর্ণ যেখানে আমরা মনে রাখবো মূর্ধন্য সেখানে সহজ কথা এখানে দেখো ভাই তৎসম শব্দের বা বেশ কয়েকটা শব্দের এখানে বানানো একটু তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর মধ্যে থেকে বিশেষ করে ঋণ বানানটা একটু খেয়াল রেখো কষ্ট বানানটা আমরা জানি 
ঘন্টা বানানটা একটু আগে বলে আসলাম নতুন করে বলার কিছু নাই ওকে এটা কাজে লাগবে না ওকে এই জায়গাটা আমরা এবার একটু তৎসম শব্দ নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললাম এবার একটু অতৎসম শব্দ নিয়ে কথা বলি সহজ করে যদি বলি সেটা হচ্ছে অতৎসম শব্দ বলতে কি বুঝায় সংস্কৃত শব্দ বাদ দিয়ে বাংলা ভাষায় মানে সংস্কৃত শব্দটা কিছুটা মডিফাই কিছুটা সংযোজন বিয়োজন হয়ে হয়ে বাংলা ভাষায় যে শব্দগুলো জায়গা করে নিয়েছে আমরা মনে রাখব সেগুলোই হচ্ছে মূলত অতৎসম শব্দ বা অর্ধ তৎসম শব্দ তো বাবা আমার এত কিছু বোঝার দরকার নাই আমি শুধু একটা কথা মনে রাখব সেটা হচ্ছে ওই যে একটু আগে বলেছিলাম তৎসম শব্দের একটা নিয়ম যদি তুমি কোথাও কনফিউজ হয়ে যাও যে ভাই আমি এখানে রসৈকার ব্যবহার করব নাকি দীর্ঘইকার ব্যবহার করব রসৈকার নাকি দীর্ঘকার আমি তখন কি বলেছিলাম রসৈকার দীর্ঘইকার নিয়ে যেখানেই ঝামেলা তুমি সেখানে ব্যবহার করবা এই যে রসৈকার যেমন দেখো এখানে যে শব্দগুলো ভাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু ভালো মতোই জানি তোমরা এখনো উনিশ লিখতে যে দীর্ঘ লেখো অনেকে কাহিনী বানানটা ভুল করো অনেকে গোয়ালিনি বানানটা লিখতে যে কখানে কোথায় রসৈকার কোথায় দীর্ঘইকার দিবা তুমি এখনো পর্যন্ত কনফিউজ আমি যে শব্দগুলো মার্ক করে দিচ্ছি প্রত্যেকটা শব্দ সুন্দর করে খাতায় একটু নোট করে নিও পরীক্ষায় এখান থেকে অনেক অনেকবার পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে আশা করছি বুঝতে পেরেছ আমি যে শব্দগুলো মার্ক করে দিলাম এই শব্দগুলো একবার ছোট করে যাবা পরীক্ষা এখান থেকে অনেকবার পরীক্ষা প্রশ্ন এসেছে এটা হতে পারে তোমার বোর্ড পরীক্ষা হতে পারে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট তোমাদের জন্য আমি এখান থেকে একটা শর্টকাট করে দিচ্ছি এটা একটু সুন্দর করে মাথায় মনে রাখো মনে রাখবা যদি কোন জাতির নাম থাকে জাতি বলতে কি বুঝায় বাঙালি একটা জাতি জার্মানি একটা জাতি ফরাসি একটা জাতি খাতায় শর্টকাট করে লিখে রাখো জাতি ইকাল টু রসৈকার আমার কিন্তু এই খাতাটা সুন্দর করে নোটটা কিন্তু ভাই আমাকে গ্রুপে কিন্তু পোস্ট করে দেখাতে হবে আমি এত কষ্ট করে বক বক করছি আর তুমি একটু কিছু খাতায় লিখবা না পড়বা না তাহলে কিন্তু হবে না এত সহজ না বাবা বইয়ে কিন্তু সব লেখা থাকে তারপরও টিচারদের কাছে কেন পড়তে হয় এইসব শর্টকাটের জন্য জাতির নামের ক্ষেত্রে অবশ্যই রসৈকার দিতে হবে আমি কি বোঝাতে পেরেছি ক্লিয়ার এরপরে দেখো যদি কোন শব্দের শেষে আলি থাকে আলি সোনালি রূপালি হেয়ালি খেয়ালি প্রত্যেকটা শব্দের শেষে কিন্তু রসৈকার হবে এখন আমি জানি তোমরা অনেকে বলবো যে ভাই রাস্তাঘাটে চলার সময় দেখি বাংলাদেশে যে কয়টা ব্যাংক রয়েছে তার মধ্যে সরকারি সবচেয়ে প্রচলিত দুইটা ব্যাংক হচ্ছে সোনালি ব্যাংক আর রূপালি ব্যাংক এবং অনেক আগের ব্যাংক এটা এদের নামের বানানো তো দীর্ঘইকার তুমি বলতেই পারো তখন ওই একই কথা বাংলা একাডেমির ক্ষেত্রে একটু আগে যে কথা বলে আসলাম যেহেতু একটা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরেই আহ এই বানানটায় অভ্যস্ত এবং আমরাও সেটাতে প্রচলিত আমরাও সেটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরা একমাত্র সেক্ষেত্রে দীর্ঘইকার দিব কিন্তু আমি যখন এখন লিখতে যাব কি সুন্দর সোনালি রোদ এখন কিন্তু আর দীর্ঘইকার দেওয়া যাবে না এখন দিতে হবে রসৈকার আমি কিভাবে বোঝাতে পেরেছি সহজ কথা ভাইয়া এত কিছু জানার দরকার নাই তুমি এই আওয়ামী লীগ বানানে ইয়ে ওর দীর্ঘইকার হয় এটা ভাই কি বললা তুমি আওয়ামী লীগ বানান লীগ বানানে দীর্ঘইকার হবে আওয়ামী বানানেও হবে আর আমরা আপাতত ওইদিকে না যাই ঠিক আছে এখন এদিকে আসো 
অর্থাৎ মূল কথা হচ্ছে এই শব্দগুলোর শেষে তুমি রসয় দীর্ঘকার নিয়ে কনফিউজড হয়ে গেলে অবশ্যই অবশ্যই তুমি এখানে রসয়কার দিবে পদাশ্রিত নির্দেশক বলতে কি বোঝায় আমাদের ছেলে মেয়েরা ইংরেজিতে আর্টিকেল অনেক ভালো পারে কিন্তু ইংরেজিতে যেটা আর্টিকেল বাংলায় যে সেটাকে বলা হয় পদাশ্রিত নির্দেশক এটা আমাদের লক্ষ্মী ছেলে মেয়েরা ভালো মতো জানে না তো আজকে আমরা এটা জানলাম যে ইংরেজিতে যেটা আর্টিকেল বাংলায় হচ্ছে সেটা পদাশ্রিত নির্দেশক তুমি একটা কথা মনে রাখবো ভাই এত কিছু বোঝার দরকার নাই কোন সব দেশ এসে যদি টি টি আসে টি ওই টি মানে রসিকার আর কিছু মনে রাখতে হবে ছেলেটি মেয়েটি লোকটি বইটি মানুষটি বাড়িটি ঘরটি যত টি রসিকার ক্লিয়ার আচ্ছা এই কি নিয়ে কনফিউশন কি নিয়ে কনফিউশন এটা একটা বড় কনফিউশন আমাদের ছেলে মেয়েরা কনফিউজড যে ভাইয়া আমি কোথায় কয় রসিকারে কি দিব আর কোথায় কয় দৈর্ঘ্যকারে কি দিব কি এটা নিয়ে কনফিউশন না ওকে তাহলে যারা এখন পর্যন্ত কনফিউশন কয় রসিকারে কি আর কয় দীর্ঘকারে কি নিয়ে এই মুহূর্তে তারা খুব মনোযোগ দাও আমি একবার বুঝিয়ে দিচ্ছি এই জীবনে আর কোনো দিন ভুলবে না এবং যদি পারো এটা এই জায়গাটা সুন্দর করে একটা ভিডিও করে নিতে পারো জীবনে আর একবার দেখে নিও তাহলে আর কখনো ভুল হবে দেখো এত বোঝার দরকার নেই কেননা তুমি যত বুঝতে যাবা তত কনফিউজ হয়ে যাবে ক্লিয়ার একেবারে শর্টকাট আচ্ছা দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে আমরা এরকম অনেক প্রশ্ন শুনি না যে সকল প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে করা সম্ভব যেমন আমি তোমাকে বললাম ভাইয়া তুমি দুপুরে খেয়েছ তারপর আমি তোমাকে বললাম এই আজকে কি বিকালে পড়তে যাবা তারপর আমি বললাম এই সন্ধ্যায় কি ফুচকা খেতে আসবা এই যে দুই তিনটা প্রশ্ন আমি তোমাকে বললাম মনে করে দেখো তো চিন্তা করে দেখো তো এই প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু বাস্তবে হ্যাঁ বা না দিয়ে করা সম্ভব তাহলে এত কিছু তো বোঝার দরকার নাই রে ভাই যে সকল প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে করা সম্ভব একমাত্র সেই সকল ক্ষেত্রেই হবে কয় রসিকারে কি শেষ আর যদি কখনো দেখি যে সকল প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে করা সম্ভব নয় কোনো না কোনো বক্তব্য বা বিবৃতি বা কোনো না কোনো ব্যাখ্যার মাধ্যমে বোঝাতে হয় একমাত্র সেক্ষেত্রে মনে রাখবা হবে হচ্ছে কয় দীর্ঘই কারে কি যেমন মনে করো যে আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করলাম পদ কত প্রকার কি কি ছোটবেলার থেকে এই প্রশ্নের উত্তর অনেকবার দিয়েছ তাহলে ভাই কথা হচ্ছে পদ যে কত প্রকার কি কি এই প্রশ্নের উত্তর কি কখনো আমরা হ্যাঁ বা না দিয়ে করতে পারি কখনোই কিন্তু পারি না আর যেহেতু পারি না সেই জন্য ওখানে হবে কয় দীর্ঘই কারে কি ক্লিয়ার সবাই কি বুঝতে পেরেছ আমার কথা আমাদের চ্যাট বক্সে কি ওয়ান আছে ওকে থ্যাংক ইউ ভাই তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে এক কথা শর্টকাটে যদি বলি হ্যাঁ বা না দিয়ে যদি প্রশ্ন উত্তর করতে পারি সেক্ষেত্রে হবে কি আর হ্যাঁ বা না দিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন উত্তর না করতে পারি সেক্ষেত্রে হবে কয় দীর্ঘই কারে কি শেষ আশা করছি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এটা কোনো কাজে লাগবে না দেখো এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করে দিই যে বাংলা অধনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও এর মতো হয় শব্দ শেষের অধনি ও কার দিয়ে লেখা যেতে পারে সব সময় যেটা হবে তা না যেমন ভালো ছেলেটা ভালো বা মেয়েটা ভালো তো এই যে ছোট্ট একটা কথা এই ভালো শব্দটা কিন্তু ভাই আমরা এইভাবে লিখতে পারি ভয় আকারে ভা ল এটাও লেখা যায় কিন্তু আমরা একটু শর্টকাটে মনে রাখবো সেটা হচ্ছে যদি কখনো দেখি কনফিউজ আমরা একটা ওকার লাগিয়ে দিই যেমন আমি বললাম ভালো কালো খাটো বসানো শেখানো বাঁকানো শোনানো প্যাঁচানো পনেরো সতেরো দেখো এই শব্দগুলো কিন্তু কি আমরা হচ্ছে অনেক সময় ওকার দেই আবার অনেক সময় দেই না তবে আমরা চেষ্টা করব। 
আজকের পর থেকে এটা দেওয়ার তার মানে যে দিতেই হবে এমন কোনো কথা কিন্তু নাই আচ্ছা এত কিছু বোঝার দরকার নেই আমরা এই জায়গাটা আমাদের কাজে লাগবে না এটা কাজে লাগছে না আমরা মাঝে মাঝে কনফিউজ হয়ে যাই যে আমরা খিওয়া ব্যবহার করব নাকি খ ব্যবহার করব এটা নিয়ে অনেক কনফিউজ তো যদি সত্যিকার অর্থে অনেক কনফিউজ হয়ে যাও তবে তুমি সেই যে যে ক্ষেত খুদে বা খুদ এই সকল শব্দগুলোতে তুমি খ ব্যবহার করতে পারো কিন্তু তাই বলে ক্ষমা শব্দটাই কিন্তু খ ব্যবহার করা যাবে না তোমাকে অবশ্যই খিওয়া ব্যবহার করতে হবে সহজে মনে রাখবা খিওয়া যুক্ত শব্দগুলো হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ বা তৎসম শব্দ আর খ যুক্ত শব্দ হচ্ছে অতৎসম শব্দ আশা করছি ভাইয়া বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এত কিছু বোঝার দরকার নেই তুমি মনে রাখবা একেবারে শর্টকাট করে দিচ্ছি তোমার জন্য একেবারে একটা শর্টকাট খাতায় সুন্দর করে লিখে রাখো লিখে রাখো লেখো কোন বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে বিদেশি শব্দ আমি শর্টকাট লিখে দিচ্ছি বিদেশি শব্দ ইকুয়াল টু মূর্ধন্য স মূর্ধন্য এবং অন্তস্থিয় জ সাধারণত দেখা যায় না তো আমরা ওই শর্টকাটে যাচ্ছি না আমরা মনে রাখব বিদেশি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় যে শব্দগুলো এসেছে এবং একটা শক্তিশালী স্থান করে নিয়েছে আমরা মনে রাখব সেই সকল শব্দে কখনোই কি হবে না মূর্ধন্য স আর মূর্ধন্য হবে না একটু পরে আমি এটা শর্টকাট করে দিচ্ছি আপাতত একটা কথা মনে রাখবা অন্তস্থিয় যা হবে নাকি বর্গীয় যা হবে সেটা নিয়ে অনেকে যারা কনফিউজ হয়ে যাও তোমাদের জন্য ক্লিয়ার করে দিচ্ছি কাগজ বাজার আজান অজু জোহর এই শব্দগুলো রমজান এই প্রত্যেকটা শব্দ মূলত হচ্ছে কি হবে তোমরা অনেকেই কনফিউজ হয়ে যাও যে এখানে অন্তস্থিয় জ দিব নাকি বর্গীয় জ দিব আজকের পরে মনে রাখবা অবশ্যই অবশ্যই দিতে হবে বর্গীয় জ ওকে আচ্ছা থ্যাংক ইউ এবার তাহলে চলো এই যে আমি একটু আগে এই কথাটা মনে বলে আসলাম কোন বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে আমরা কখনোই মূর্ধন্য স দিব না এখন তুমি আমাকে বলতে পারো যে ভাই আমি শব্দ চিনি না কোনটা দেশি কোনটা বিদেশি এটা মই কেমনে বুঝবি তোমাদের জন্য একেবারে শর্টকাট হচ্ছে আমি কয়েকটা শব্দ একটু মার্কিং করে দিচ্ছি দয়া করে শব্দগুলো একটু মার্ক করে রাখো পরীক্ষায় অনেকবার এসেছে এখান থেকে শব্দগুলো এই যে শব্দ পোশাক বেহেস শৌখিন জিনিস মশলা হিসাব এই প্রত্যেকটা শব্দ হচ্ছে মূলত বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দ মূলত এগুলো ফার্সি শব্দ এই শব্দগুলো কখনোই মূর্ধন্য স তো হবেই না দন্ত হতে পারে নাও হতে পারে মূলত তালব্যসা হয় দেখো প্রত্যেকটা শব্দে কিন্তু দন্ত বা তালব্যসা ব্যবহার করা হয়েছে আশা করছি বুঝতে পেরেছ আর একটা শর্টকাট খাতায় সুন্দর করে লিখে রাখো একেবারে সুন্দর একটা টেকনিক শিখা দিচ্ছি লিখে রাখো ইংরেজি শব্দ ইকল টু মূর্ধন্য স এবং তালব্য স এই দুইটা বাদ শর্টকাট ইংরেজি ভাষা থেকে আগত যে শব্দগুলো বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে এই শব্দগুলোতে কখনোই আমরা মূর্ধন্য স বা তালব্য স ব্যবহার করব না 
যেমন আমি বললাম স্টেশন এই যে দেখো আমাদের অনেক ছেলে মেয়েরা তারা স্টেশন বানানটা ভুল করে তারা লেখে মূর্ধন স দিয়ে যেমন স্টেশন বানানটা লেখে এরকম এটা ভুল স্টেশন যেহেতু এটা একটা ইংরেজি শব্দ আমাকে লিখতে হবে দন্ত স্টেশন স্টুডিও ভিডিও স্প্রিং স্ট্রিট ফটো স্টার্ট আমি কি বোঝাতে পেরেছি তাহলে বিষয়টা কি হলো আমি বললাম ইংরেজি ভাষা থেকে আগত কোন শব্দে মূর্ধন স বা তালব্য স হবে না মূলত দন্ত হবে আশা করছি বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছ চলো তাহলে আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই এবং দেখি পরবর্তী স্লাইডে কি আছে এরপরে খুব সুন্দর একটা কথা সেটা হচ্ছে আমাদের ছোট্ট ছোট ভাইয়েরা তোমরা অনেক কনফিউজ থাকো যে কোন শব্দের শেষে আমি এই যে খোঁচা হর্ষ চিহ্ন দিব নাকি দিব না আমার কথা হচ্ছে ভাইয়া আপাতত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো হর্ষ চিহ্ন বলে কিছু আছে আমি কি বুঝাতে পারলাম কথাটা হর্ষ চিহ্ন বলে কিছু আছে এটা বাদ সাধারণত এই যে কাট চট চেক টন টান টক এই সকল শব্দের শেষে কখনোই আমি কি বোঝাতে পারলাম কথাটা এই সকল শব্দের শেষে কখনোই হর্ষ চিহ্ন ব্যবহার করা হবে না তবে হ্যাঁ যদি কখন আমরা দেখি কোন শব্দ নিয়ে উচ্চারণের ঝামেলা হয়েছে এবং আমি তোমাদের শর্টকাট আর একটু বলি যদি এভাবে বলা উচিত না তাও বলি তোমরা যখন উচ্চারণ উচ্চারণের টপিকটা আমরা পড়বো একটু পরে তখন আমি দেখিয়ে দিব উচ্চারণে যে যদি দেখো কোনো শব্দের উচ্চারণ নিয়ে তুমি কনফিউজ বা কোনো শব্দ অনেক বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওই বড় শব্দের শেষে যে একটা খোঁচা দিয়ে দিও এটা কিন্তু ভাই কোনো নিয়ম বলছি না এটা আমার পার্সোনাল একটা শর্টকাট যদি দেখো অনেক শব্দ বড় ও শেষে একটা খোঁচা দিয়ে দিব ঠিক আছে আচ্ছা অনেকে প্রশ্ন করছো কি হজরত হবে না কেন বা কি বাবা কিছু শব্দ আছে প্রচলিত যে শব্দগুলো আমরা কখনো সেটার বাইরে যেতে পারি না আমি কি বোঝাতে পেরেছি কথাটা যেমন ওই যে একটু আগে একাডেমি বললাম সোনালি বললাম এরকম আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা অনেকে ব্রেক চাচ্ছ তো ব্রেক ভাইয়া দিব তবে আমি আর পাঁচটা মিনিট পরে একটু ব্রেক দিই ঠিক আছে একটু আচ্ছা আমাদের ক্লাস টাইমের মধ্যে কি নামাজের সময় আছে না ওই সময় কি একবারে ব্রেক দিব কয়টার সময় ব্রেক আমি ব্রেক দিব আচ্ছা ঠিক আছে যেহেতু ক্লাস টাইম সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ভাইয়া আমরা আর পাঁচ সাত মিনিট একটু পড়ে আমি হচ্ছে জাস্ট চারটা বিশে তোমাদের ছোট্ট একটা ব্রেক দিব সমস্যা নেই আর নামাজের সময় ব্রেক দিব ভাই এটা নিয়ে প্রেশার নিও না নামাজে ব্রেক পাবা আমি তো ক্লাসে প্রথমে তোমাদের বলছি যে আমি একটা না পড়াবো না আড়াই ঘন্টার ক্লাস প্রায় তিন ঘন্টার কাছাকাছিও চলে যেতে পারে আমরা মাঝখানে আড়াই ঘন্টার মধ্যে দশ মিনিট ব্রেক নিয়ে নিব ঠিক আছে আচ্ছা একটা কাজ করলে কি হয় নামাজের সময়টা কখন একটু জেনে আসলে মনে ভালো হয় তাহলে আমি একবারে নামাজের সময় সুন্দর একটা ব্রেক দিলে মনে হয় সবার জন্য ভালো হয় ওকে আচ্ছা যাই হোক এত বোঝা আমি ভাই তোমাদের ব্রেক দিব তোমরা ব্রেক নিয়ে টেনশন নিও না ঠিক আছে ব্রেক দিব কেননা তোমার থেকেও তো আমার ব্রেক দরকার কেননা আমি তো দেখো কতক্ষণ ধরে বক বক ফক ফক করছি তুমি তো শুধু আমার কথা শুনছ আমার কি বলতে কষ্ট হয় না আচ্ছা তাহলে আমরা একটা কাজ করি আর পাঁচ সাত মিনিট পরে আমি একটা ব্রেক দিই তাহলে আমার মনে হয় বাংলাদেশের এক এক জায়গায় এক এক সময় আজান দেয় তো আমরা মোটামুটি মনে হয় পাঁচ সাত মিনিট পরে নামাজের একটা বিরতি নিয়ে নিব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ঊর্ধ্ব কমা বর্জন করতে হবে আরে বাবা আমি কমাই ব্যবহার করতে পারি না আর সেখানে কি ঊর্ধ্ব কমা ইটস ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল যেমন অনেকে কি লেগে দুজন লিখতে যে সেদিন দুজনে দুনে ছিল বনে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান তো এই যে দুজন লিখতে যে এই দু এর উপরে একটা খোঁচা দিয়ে দেয় আরে বাবা প্রয়োজন নাই ক্লিয়ার অর্থাৎ আমি লিখে কোনো ঊর্ধ্ব কমা ব্যবহার করার দরকারই নাই আমি সিম্পলি লিখব দুজন বলে 
বলিয়া দুজন চাল আরো কত কিছু উপরে উর্ধকমা আরে বাবা উর্ধকমার বাদ মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো উর্ধকমা বলে কিছু আছে সব বাদ ক্লিয়ার এখানে তোমরা বেশ কিছু শব্দ দেখতে পাচ্ছো ভাইয়া তার মধ্যে এই যে শহীদ শব্দটা আমরা অহরহ ভুল করি আশা করি আমরা ভুল করব না বিশেষ করে ভাষার মাস ভাষা শহীদ লিখতে যে অনেকে শহীদ বানানটা লিখতে যে নিজেই শহীদ হয়ে যায় এইটা করা যাবে না ঠিক আছে শহীদ বানানে কিন্তু রসস্বীকার হবে রিজিক লিখতে যে কিন্তু অনেকে রি ব্যবহার করে এটা আমরা লিখব না আমরা র ব্যবহার করব ঠিক আছে জাদুঘর বানানে কিন্তু বর্গীয় যা হবে হ্যাঁ সুমাই একটা ভালো প্রশ্ন করছো যে স্টুডিও বানানটা কি হবে থ্যাংক ইউ ভাইয়া খুবই ভালো একটা প্রশ্ন আজকের পর থেকে মনে রাখবা স্টুডিও এবং ভিডিও এই দুইটা শব্দের শেষে আমরা কিন্তু ছোটবেলা থেকে ও কার দেখে দেখে বড় হয়েছি আজকের পরে ভুলে যাও এটা আজকের পরে মনে রাখবা এই দুইটা শেষে হবে অন্তস্থিয় ও কার দিস ইস কারেক্ট ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ ওকে তাহলে এবার চলো আমরা বানানটা দেখি আর পাঁচ মিনিট মধ্যে শেষ করে ছেড়ে দিচ্ছি সমাসবদ্ধ শব্দগুলো যথাসম্ভব একসাথে লিখতে হবে আচ্ছা আমি তো সমাসই বুঝি না তাহলে কি করে বুঝবে এটা সমাসবদ্ধ শব্দ এত কিছু বোঝার দরকার নাই আমি যদি বেঁচে থাকি সব কিছু সুস্থ স্বাভাবিক থাকে আর দুই তিনটা ক্লাস পরে তোমাদের সমাসের ক্লাসটা আমি নিব ঠিক আছে সো সমাসের ক্লাসে বুঝাই দিব যে সমাসবদ্ধ শব্দ মূলত কিভাবে এখন শুধু একটা কথা মনে রাখবা এই যে শব্দগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে এই প্রত্যেকটা শব্দ হচ্ছে মূলত কোনো না কোনো ভাবে সমাসবদ্ধ এবং সমাসবদ্ধ শব্দে শব্দগুলো সব সময় আমরা একসাথে লেখার চেষ্টা করব ক্লিয়ার এটা কোনো কাজে লাগবে না ওকে ওকে ঠিক আছে ভাই তাহলে চলো আমরা দেখতে দেখতে মোটামুটি একেবারে বানানের খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু জায়গা যেহেতু দেখলাম এবার তাহলে চলো তো দেখি এতক্ষণ কি পড়ছো কয়েকটা কোর্সের একটু সলভ করে আসি তো দেখি চলো দেখি এই প্রশ্নটা একটু অ্যান্সার করে আসি নিচের কোনটি তৎসম শব্দে সঠিক বানান নয় ওরে বাবা রে কঠিন প্রশ্ন চলো তো দেখি এসব বাদ প্রশ্ন হচ্ছে এই শব্দগুলোর মধ্যে কোন বানানটা সঠিক নয় চলো দেখি সবাই একটু চ্যাট বক্সে অ্যান্সার করতো ভাইয়া প্রশ্ন হচ্ছে এই শব্দগুলোর মধ্যে কোন বানানটা সঠিক নয় थैंक यू देखो सबा जानी ऋण बनान ठीक आर्दन्य हो कण्ठ बनाने एक घबला रही है कण्ठ बनान मूलत मूर्धन्य लिखते जे हो गए दंतन्यर मत बनान ठीक कर दिल कष्ट बनान तुम्हारा जेटा मूर्धन्य टयन कृपण बनान कूर्धन्य तर मान क এই প্রশ্নটার মধ্যে একটা ঘাপলা রয়েছে একটা গ্যাপ রয়েছে একটা ঝামেলা আছে এখন আমি প্রত্যেকটা বানান আমি মানে প্রশ্নটা ইচ্ছে করে কনফিউজিং প্রশ্ন তোমাদের দিয়েছি যাতে করে তোমরা একটু কনফিউজ হয়ে যাও আসলে কিন্তু তোমরা কিন্তু অনেকে খেয়ালি করনি কণ্ঠ বানানটার মধ্যে ভুল আছে কৃপণ বানানে ভুল আছে তোমরা শুধু এই প্রথমটাই দেখেছ তাই না থ্যাংক ইউ আমরা আশা করছি বুঝতে পেরেছি পরবর্তী প্রশ্নের কাছে চলে যাই চলতো ভাইয়া এই পশুটার মধ্যে কোনটা সঠিক বানান একটু দেখে আসি তো কোন বানানটি শুদ্ধ এই প্রশ্নটা অ্যান্সার করো কনফিউশন ক্লিয়ার করো বাবা আস্তে আস্তে ঠিক হবে একদিনে কি সব হবে নাকি বুঝাই দিব এখন প্রশ্নটা অ্যান্সার করো আগে কোন বানানটি শুদ্ধ অর্থাৎ এখানে যে বানানগুলো দেখাচ্ছে এর মধ্যে কোনটা ঠিক বলো তো দেখো একটা সময় কিন্তু এই বানানটা এক একজন একটা একটা লিখত 
এখন কি লেখে এটা আমি একটু দেখতে চাচ্ছি তোমাদের কাছে তোমরা কনফিউজ হয়ে যাচ্ছ তাই না দেখো পরীক্ষায় কিন্তু ভাই প্রশ্ন এইভাবে আসবে না পরীক্ষায় কিন্তু এইভাবে কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে না পরীক্ষায় তোমরা জানো যে তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন কিভাবে আসে পরীক্ষায় জাস্ট ভুল বানান থাকে সেটা ঠিক করে লিখতে হয় কিন্তু আমি সেটা এম সি কিউ আকারে তোমাদের সামনে এনে দিয়েছি তুমি যদি এটা পারো তার মানে ওটাও পারবা আসলে এই প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে খ নাম্বার তোমাদের কিন্তু তোমরা বেশিরভাগ অ্যান্সার করেছো গ নাম্বার আসলে কিন্তু গ নাম্বার অ্যান্সার হবে না প্রশ্নটার উত্তর হচ্ছে মহিয়সি অবশ্যই দুইটাই দীর্ঘইকার হবে এটা একটা তৎসম শব্দ এবং তৎসম শব্দ এখানে দীর্ঘইকারই হবে ওকে নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ দেখো তো এই চারটা বানানের মধ্যে কোন বানানটা ঠিক পারো কিনা একেবারে সহজ প্রশ্ন একেবারে সহজ আমার মনে হয় সবচেয়ে সহজ প্রশ্ন হচ্ছে ওটা আজকের এটাই ওকে তো নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ আমরা একটু আগে ভাই আমি কিন্তু তোমাদের বলেছি যে কোন বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে কখনোই মূর্ধনস হবে না এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূর্ধনস ব্যবহার করা হয়েছে তার মানে এটা ভুল একটু আগে পড়ে আসলাম ইস্টাফিল বা এ ধরনের যে শব্দগুলো আছে এই শব্দগুলো এখানেও তালবসা হবে না হিসাব বানানটাই ঠিক আছে নাস্তা বানানে অবশ্যই তালবসা হবে তার মানে এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে মূলত গ আশা করছি বুঝতে পেরেছ একেবারে সহজ থ্যাংক ইউ তো চলো বাংলা বানানের আরো কিছু নিয়ম আছে আমরা নত্যবিধান এবং সত্যবিধান নিয়ে বেশ কিছু কথা বলবো তবে একেবারে শর্টকাটে আমি বুঝাই দিব ডোন্টরি নত্যবিধান অর্থাৎ আমরা বাংলায় কোথায় মূর্ধন্য ব্যবহার করব কোথায় দন্তন্য ব্যবহার করব আবার কোথায় মূর্ধন্য স ব্যবহার করব কোথায় তালবস্য ব্যবহার করব কোথায় দন্তস্য ব্যবহার করব এটা নিয়ে আমরা স্টিল নাও কনফিউজ আর এই কনফিউশন এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এখন আমি ছোট্ট দশ মিনিটের একটা ব্রেক দিচ্ছি দশ মিনিটের ব্রেকের পরে আমরা সবাই আবার ক্লাসে জয়েন করব আচ্ছা সবাই আমাকে বলো তো আমি নামাজের জন্য দশ মিনিটে ব্রেক দিচ্ছি এটা ঠিক আছে তো নাকি আসলে বাংলাদেশে এক একটা জায়গায় এক এক সময় তো আজান দেয় এটা তোমরা নিজেই বুঝতে পারছো দুই পাঁচ মিনিট একটু এদিক সেদিক হবে অন্যান্য ভাইয়েরা তোমরা দশ মিনিটে ব্রেক দেয় তাই না আচ্ছা তাহলে আমি দশ মিনিটে ব্রেক দিচ্ছি ভাই সমস্যা নেই তোমরা একটু দ্রুত করবা ঠিক আছে একটু দ্রুত চলে এসো ক্লাসে কেননা তোমরা বুঝতেই পারছো ক্লাসটা তো মূলত তোমাদের জন্য নিচ্ছি তোমরা একটু কষ্ট করে হেলো তাড়াতাড়ি চলে আসো আমি ছোট্ট দশ মিনিটে একটা ব্রেক দিচ্ছি দশ মিনিট পরে আবার আমরা জাস্ট ক্লাসে জয়েন করব ঠিক আছে তাহলে আমি এখন আপাতত এখানে লিখে দিচ্ছি দশ মিনিটের বিরতি থ্যাংক ইউ দশ মিনিট সবাই আপাতত আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি অনেকে নামাজ পড়বে নামাজ পড়ে এসো বা ছোট্ট একটু ব্রেকের পরে আমরা আবার ক্লাসে আসছি জাস্ট দশ মিনিট পরে ওকে থ্যাংক ইউ
হ্যালো ভাইয়েরা মনে হয় তোমরা কথা শুনতে পাচ্ছ কথা কি শোনা যাচ্ছে এই যে এখন মনে হয় শোনা যাচ্ছে 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 কি যাচ্ছে না হ্যালো সাদি ইয়েস এই যে রাকিবুল ঝুমা তাসকিরা সবাই বলছে যে এখন শোনা যাচ্ছে আচ্ছা যেহেতু শোনা যাচ্ছে চলো আমি কিন্তু হয় তোমাদের দশ মিনিটে ব্রেক দিয়েছিলাম কিন্তু ব্রেক শেষ হতে হতে দেখো প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেছে কেমন আমি জানি যে আসলে নামাজ কালামে তো একটু সময় লাগেই দশ মিনিটে এত দৌড়াদৌড়ি তাড়াহুড়ো করে হয় নাকি দশ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট লাগতেই পারে তো যাই হোক আমরা দশ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট ব্রেক দিয়েছি তাতে কিছু যায় আসে না আমরা কিন্তু এখন এক টানে এক ঘন্টা খুব মনোযোগ দিয়ে ভাইয়ের ক্লাসটা করব কেমন আমরা আশা করছি ঘন্টা খানিকের মধ্যেই আমরা ক্লাসটা শেষ করার চেষ্টা করব এবং হয়ে যাবে আশা করি কেননা ওই উচ্চারণটা আমরা খুব কম সময় নিব উচ্চারণে কিছু শর্টকাট টেকনিক একটু দেখা দিব আশা করি যে ওই শর্টকাট টেকনিকগুলো তোমার কাজে লেগে যাবে আর কি ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তো চলো তাহলে বাংলা বানানের নিয়ম আমরা একটু দেখে আসি বেশ কিছু নিয়ম আমরা এতক্ষণ দেখেছি কিন্তু এই নিয়মের মধ্যে বড় একটা জায়গা হচ্ছে কোথায় মূর্ধন্যস্য ব্যবহার করব কোথায় এই তিন স এটা নিয়ে একটা সমস্যা আর এক সমস্যা হচ্ছে কোথায় কোন ন ব্যবহার করব তো এই ন বলে আসলে কিছু নাই মূলত হচ্ছে মূর্ধন্য অথবা দন্তন্য তো চলো মূর্ধন্য কোথায় কিভাবে ব্যবহার করা হয় আমরা সেটা একটু সুন্দর করে দেখে আসি বেশি বোঝার দরকার নেই শর্টকাটে বোঝার চেষ্টা করো প্রথম কথা হচ্ছে একটু আগে আমি বলেছি টবর্গীয় ধ্বনি টবর্গীয় ধ্বনি বলতে কি বুঝায় একটু আগে কিন্তু বলেছি ট ঠ ড ঢ এই চারটা যেখানে পাবা তুমি ধরে নিবা এটার সাথে মধ্যাহ্ন হবে যেমন এই যে দেখো ঘন্টা বানানটা কাণ্ড বানানটা আমি বললাম পণ্ডিত একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো ভাইয়া এই প্রত্যেকটা শব্দই হচ্ছে মূলত টবর্গীয় বর্ণ সংযুক্ত শব্দ যেহেতু এখানে টবর্গীয় বর্ণ থেকে মূলত এই শব্দগুলো হয়েছে আমরা খুব সহজে মনে রাখবো যে টবর্গীয় যে বর্ণগুলো রয়েছে তার সাথে অবশ্যই যদি আমরা কখনো কনফিউজ হয়ে যায় যে মূর্ধন্য হবে নাকি দন্তন্য হবে তুমি অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবে সেখানে হবে হচ্ছে মূলত মূর্ধন্য ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ এরপরে যে জায়গাটা তোমার একটু ক্লিয়ার করা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে রি র মূর্ধন্য স এরপরে অবশ্যই কি হবে মূর্ধন্য হবে ক্লিয়ার করে নাও আজীবনের জন্য যেমন রি থেকে জন্ম হয়েছে রিকার এই রিকারের পরেও কিন্তু মূর্ধন্য হবে যেমন আমি বললাম তৃণ তাহলে এই যে তৃণ তৈরি তারপরে মূর্ধন্য মনে রেখো এরপরে দেখো আরেকটা কথা মনে রাখবা রয়ের পরে মূর্ধন্য হয় যেমন আমি বললাম ব্যাকারণ আমি বললাম কারণ অকারণ এই প্রত্যেকটাই হচ্ছে র এবং র এর পরে কি হয়েছে মূর্ধন্য হয় আজকে এখান থেকে আরেকটা শর্টকাট টেকনিক মনে রাখবা এটা কিন্তু তোমাদের বয়ে নাই সুন্দর করে লিখে রাখো র এর একটি অনুবর্ণ হচ্ছে রেফ অর্থাৎ রেপ থেকেই অর্থাৎ র থেকে জন্ম হয়েছে রেফের মনে রাখবা এই রেফের পরেও মূর্ধন্য হয় যেমন আমি বললাম স্বর্ণ চূর্ণ পূর্ণ কি লিখলাম এটা স্বর্ণ এই যে দেখো রেপ এবং রেফের পরে দেখো মূর্ধন্য হয়েছে ক্লিয়ার আশা করছি বুঝতে পেরেছ তাহলে ভাই আমি কি বললাম র থেকে জন্ম হয়েছে রেফ আর রেফের পরে সাধারণত মূর্ধন্য বসতে পারে এর মানে কিন্তু এই নয় সবসময় বসবে ঠিক আছে একটা কথা মনে রাখবা ব্যাকারণে অ্যাপসলুট বলে কোনো কথা নেই প্রায় প্রত্যেকটা নিয়মের কিন্তু বিপরীত নিয়ম রয়েছে এরপরে মনে রাখবা র থেকে জন্ম হয়েছে র ফলা এই যেমন আমি বললাম র ফলা দেখতে অনেকটা এরকম অর্থাৎ র ফলা র ফলার পরেও মনে রাখবা মূর্ধন্য বস যেমন আমি বললাম মুদ্রণ তাহলে খেয়াল করে দেখো রফলার পরে কিন্তু মূর্ধন্য হয়েছে তাহলে বাবা আমার এত কিছু মনে রাখতে হবে না আমি খুব শর্টকাটে মনে রাখব রি র মূর্ধন্য স যেখানে মূর্ধন্য ঠিক সেখানে আমি আবারও বলছি ভাইয়া দয়া করে কখনো নিয়ম মুখস্থ করবা না 
বোঝার চেষ্টা করবা সুন্দর করে এই জিনিসগুলো বোঝার চেষ্টা করবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এই যে দেখো আমি একটু আগে বলে আসছিলাম এই যে রিকারে পরে দেখো মোট ধন্য ঠিক আছে এই যে দেখো রেপ রেপের পরে মোট ধন্য সো এত বোঝার দরকার নেই শর্টকাট একই ভাবে দেখো এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটা নিয়মের ব্যতিক্রম আছে আমি বলেছি না তোমরা দেখো এই মুহূর্তে স্লাইড দেখতে পাচ্ছ এই স্লাইডে দেখো যে শব্দগুলো দেখাচ্ছে এখান থেকে পরীক্ষায় চক্ষুষমান শব্দটি এসেছে নির্গমন শব্দটি এসেছে শ্রীমান শব্দটি এসেছে বর্ষিয়ান শব্দটি এসেছে সো শব্দগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে মনে রেখো এরপরে যেটা মনে রাখবা পরিপ্রনির এই তিনটা উপসর্গের পরে সবসময় মধ্যন্য হবে আমরা সবাই জানি উপসর্গ আমরা সেই ক্লাস টেনে পড়েছি এবং ক্লাস টেনে আমরা সবাই পড়ার সময় দেখেছি যে উপসর্গ মূলত হচ্ছে বেশ কয়েকভাবে বিভক্ত তার মধ্যে এই যে পরি একটা উপসর্গ প্র একটা উপসর্গ নির একটা উপসর্গ তোমার এত কিছু মনে রাখতে হবে না তুমি খুব শর্টকাটে মনে রাখবা এটার পরে সবসময় মূর্ধন্য বসবে যেমন পরিণতি নির্ণয় প্রণাম আচ্ছা এখানে শব্দগুলো দেখাচ্ছে তুমি চাইলে আবার মনে মনে নিজে নিজে দু একটা শব্দ তৈরি করো দেখবা তুমি নিজেও পারবা ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ এটা তো সবই বুঝলাম এর মধ্যে সমস্যা করেছে এটা এর নির্নিমের শব্দটা বিসিএস পরীক্ষায় কতবার এসেছে তুমি নিজেও চিন্তা করতে পারবে না অনেকবার ইভেন তুমি তোমার এইচএসি পরীক্ষার প্রশ্ন ব্যাংক খুলে দেখবা এই শব্দটা আসছে তো আমি দেখো তোমাদের কি বলতে চাচ্ছি ভাই কথাটা হচ্ছে তুমি আজকে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে পড়ছো বানান তার মানে তুমি ভাবতো সে মনে হয় পরীক্ষায় পাঁচ নম্বরে প্রশ্ন আসবে এই পাঁচ নম্বরের জন্য আর পড়া লাগবে না বা এটা আমার অটোমেটিক ভাবে হয়ে যাবে অর্থাৎ তুমি ভাবতেছো যে পাঁচ নম্বরের জন্য এই পরীক্ষা এখানে শেষ আর লাগবে না জীবন আমি ক্লাসের শুরুতে বলছি না বানান থেকে ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে বাংলাদেশে এমন কোনো ইউনিভার্সিটি নাই যেখানে একটা প্রশ্ন আসে না মিনিমাম একটা একাধিক হতে পারে যেমন জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটি বানান থেকে একাধিক প্রশ্ন এক একটা ইউনিটে ওকে परीक्षा प्रश्न জাস্ট এইরকম হয় এর নিচে এই যে দন্তন্য এইটা কি আমরা সহজে মনে রাখব নিচে যেটা এইটা হচ্ছে মূর্ধন্য আর হয় এর ঠিক মাঝ বরাবর একটা বস্তা যে ব্যাগটা দেখি এইটা হচ্ছে দন্তন্য আমাদের অহর ছেলে মেয়েরা এই জায়গাটা ভুল করে অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা দেখা দিচ্ছি চব্বিশ পঁচিশ দিলে ভালো হতো আমাদের পরীক্ষায় সিম্পল একটা পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে পূর্বাণ্য বানানে যে যুক্ত বর্ণটা দেখা যাচ্ছে এই যুক্ত বর্ণের মধ্যে কি কি রয়েছে তাহলে দেখেন আমি কিন্তু এটা আপনার এখন শর্টকাট করে দিলাম হয়ের নিচে যখনই দেখবেন কোনো ন নিয়ে ঝামেলা মনে রাখবেন ওইটা হচ্ছে মূলত पूर्वान्न बनाने कूर्धन्य है मध्यान মধ্যাহ্ন মানে আমরা সবাই জানি দুপুর বেলা মধ্যাহ্ন বানান এবং সান্ন সান্ন শব্দটা আপনারা অনেকেই পরিচিত নয় সাহান্ন শব্দ অর্থ হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা মনে রাখবেন মধ্যাহ্ন এবং সান্ন শব্দে কিন্তু দন্তন্ন হবে কিন্তু বাকি যতগুলো আছে প্রাণ্য অপরাহ্ন পূর্বাহ্ন প্রত্যেকটা শব্দই হবে হচ্ছে মূলত মূর্ধন্য 
তাহলে দেখো ভাইয়া কনসেপ্ট ক্লিয়ার এখান থেকে ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে বিগত 10 বছর অন্তত 50 বার প্রশ্ন আসছে আমি কোনো ফालतू কথা বলি না চাপাবাজিও করি না সহজ কথা क्वेश्चन ব্যাংক খুলে দেখবা যে এখান থেকে কতবার প্রশ্ন আসছে ক্লিয়ার थैंक यू আশা করি কনসেপ্টে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন কনসেপ্ট ক্লিয়ার করছো তার মানে ভবিষ্যতে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য নিজেকে আগায় রাখতেছো সহজ কথা আর কি আমি বেশ কয়েকটা শব্দ একটু মার্কিং করে দিচ্ছি যে শব্দগুলো আজীবন মোড়দন্য হবে কেন হবে জানার দরকার নাই হবে তাই হবে আপনি দয়া করে শব্দগুলো একটু মার্ক করে রাখেন 9 10 এর যে ব্যাকরণ বইটা ছিল এখান থেকে 3 4 বছর আগে আপনারা অনেকে পুরনো বইটা পড়েছেন এই বইয়ে কিন্তু এই শব্দগুলো নর্তবিধানে দেওয়া ছিল আপনারা দয়া করে এই শব্দগুলো একটু মার্ক করে রাখেন ভবিষ্যতে এখান থেকে কাজে লাগবে এখন মনে হচ্ছে কাজে লাগবে না ভবিষ্যতে লাগবে थैंक यू গৌণ শব্দটা মোড়দন্য হবে নিক্কন শব্দটা মোড়দন্য হবে অনেকে নিক্কন বানানে কয়েন নিচে বফলা দেয় 100% ভুল আচ্ছা আপনাদের একটা শর্টকাট করে দিই এটা যে সব সময় কাজে লাগবে তা না মনে রাখবেন মূর্ধন্যর পরে অনেক সময় দন্তন্য বসে মূর্ধন্যের পরে অনেক সময় দন্তন্য বসে যেমন গণনা বর্ণনা একটু মনে করে দেখেন এই পাশাপাশি দুইটা ন বসেছে মূর্ধন্যর পরে দন্তন্য বসেছে তার মানে কিন্তু ভাই সব সময় হবে এমন কোনো কথা নেই ক্লিয়ার বাট হতে পারে थैंक यू আশা করছি শব্দগুলো ভাইয়া তোমরা মনে রেখেছো এটাতে কাজ হয়ে যাবে আর লাগবে না আচ্ছা এবার তোমাদের ভাই শর্টকাটে একটা কথা একটু বলে দিই যেটা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে বিদেশি শব্দ থেকে যে শব্দগুলো বাংলা ভাষায় এসেছে বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা থেকে যে শব্দগুলো বাংলা ভাষায় এসেছে একটু আগে বলে এসেছি আরেকবার বলছি ইংরেজি শব্দ থেকে যে শব্দগুলো বাংলা ভাষায় এসেছে এই শব্দে কখনোই মূর্ধন্য হবে না যেমন এখানে যে শব্দগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্রিন ফার্নিচার ব্রেন আয়রন ড্রেন প্রত্যেকটা শব্দের দিকে একটু তাকিয়ে দেখেন এই প্রত্যেকটা শব্দে ইংরেজি শব্দ থেকে এসেছে প্রত্যেকটা শব্দ এসেছে ইংরেজি থেকে এবং দেখেন এর কোথাও কিন্তু আমরা মূর্ধন্য ব্যবহার করব না আমরা কি ব্যবহার করব তাহলে আমরা অবশ্যই ব্যবহার করব দন্তন্য আশা করছি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এটা কাজে লাগবে না সব সময় মনে রাখবেন সংস্কৃত শব্দে সব সময় মূর্ধন্য হয় কিন্তু সংস্কৃত শব্দ থেকে পরিবর্তিত হয়ে হয়ে যে তৎসম থেকে অতৎসম বা অতভব শব্দ হয় বা বাংলা ভাষার বর্তমানে যে প্রচলিত শব্দগুলো এই শব্দে কখনোই মূর্ধন্য হয় না বাস্তবে হবে হচ্ছে দন্তন আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এরপর একটা শর্টকাট করে দিচ্ছি এতক্ষণ তো মূর্ধন্য নিয়ে অনেক কথা হলো এবার দন্তন্য নিয়ে একেবারে শর্টকাটে একটা কথা বলে দিচ্ছি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন একেবারে শর্টকাটে মনে রাখবেন আমরা দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে অসংখ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করি এই যে ক্রিয়াপদগুলো দৈনন্দিন জীবনে আমরা ব্যবহার করি মনে রাখবেন এই ক্রিয়াপদগুলোর বড় একটা অংশই হচ্ছে বলা যায় নাইনটি ক্রিয়াপদ হচ্ছে দন্তন্য সম্পৃক্ত ক্রিয়াপদ অর্থাৎ মূর্ধন্য হয় না দন্তন্য দিয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় যেমন ভাইয়া তুমি মনে মনে নিজে নিজে কয়েকটা ক্রিয়াপদ একটু তৈরি করো তো ধরেন মারেন খান যান যতই ক্রিয়াপদ তুমি বলবা দেখবা প্রত্যেকটা ক্রিয়াপদের শেষে দন্তন্য ব্যবহৃত হয় সুতরাং আমরা একটা শর্টকাট করতে পারি ক্রিয়াপদ যেখানে দন্তন্য সেখানে শেষ আশা করছি ভাই বিষয়টা বুঝতে পেরেছি এটা কাজে লাগবে না এটা জীবনে কোনো কাজে লাগে না ওকে তাহলে ভাই আমরা এতক্ষণ ধরে মূর্ধন্য বা দন্তন্য নিয়ে খুব কিঞ্চিৎ কনসেপ্ট ক্লিয়ার করলাম আশা করছি আগের থেকেও কনসেপ্ট একটু ক্লিয়ার হয়েছে এখন চলো আমরা কোথায় মূর্ধন্য সব ব্যবহার করব কোথায় তালব্যস্য ব্যবহার করব কোথায় দন্তস্য ব্যবহার করব একটু শর্টকাটে দেখে আসি 
শোনো একেবারে শর্টকাট করে দিচ্ছি তোমাদেরকে খাতায় সুন্দর করে চুরি করে লিখে রাখো এটা কাউকে বলবা না এটা এইজন্য বললাম মনে রাখবা যেখানেই মূর্ধন্য ব্যবহার করা যায় সেখানেই মূর্ধন্য স ব্যবহার করা যায় এটা হচ্ছে একেবারে শর্টকাট অর্থাৎ মূর্ধন্য যেখানে মূর্ধন্য স সেখানে ব্যবহৃত হতে পারে খাতায় লিখে রাখো মূর্ধন্য যেখানে মূর্ধন্য স সেখানে এটা হচ্ছে একেবারে শর্টকাট টেকটিক যেমন দেখো তো আমি যেটা বললাম এটার সাথে এই যে স্লাইডে তোমরা যে এক্সাম্পল গুলো দেখতে পাচ্ছ দেখো তো আমার কথার সাথে মিল আছে কিনা একটু আগে যখন আমরা নত্যবিধান বা কোথায় মূর্ধন্য বসবে আমরা কিন্তু পড়ছিলাম এবং তখন আমি বলেছিলাম কিন্তু এই যে রি র এরপরে সবসময় মূর্ধন্য হয় তখন বলেছিলাম আর এখন বলছি এই রি থেকে জন্ম হওয়া রি কার আর এই রি বা র যাই পৃথিবীর যেখানেই দেখবা সেখানে মনে রাখবা মূর্ধন্য যদি না হয় তাহলে সেখানে হবে মূর্ধন্য স যেমন কৃষক এই যে রি এরপরে এই যে মূর্ধন্য স দৃষ্টি এই যে রিকার এরপরে এই যে মূর্ধন্য স সৃষ্টি এই যে রিকার এরপরে মূর্ধন্য স তাহলে ভাই আমার এত কিছু তো বোঝার দরকার নাই আমি শর্টকাটে মনে রাখবো মূর্ধন্য যেখানে যেখানে বসতে পারে যে যে প্রক্রিয়া হতে পারে সেখানে মূর্ধন স হতে পারে যেমন একটু আগে আমি বলে আসলাম টবর্গীয় যে বর্ণগুলো রয়েছে ট ছ জ ঢ সেখানে মূর্ধন্য বসেছিল তাহলে যদি সেখানে মূর্ধন্য বসে সেখানে মূর্ধন্য স বসতে পারে কষ্ট স্পষ্ট কোষ্ঠ কাষ্ঠ প্রত্যেকটা শব্দে হচ্ছে মূর্ধন্য স ব্যবহৃত হবে সো দিস ইজ আ ভেরি শর্টকাট ফর ইউ ইউ ক্যান ভেরি ইজিলি রিমেম্বার ইট এটা জীবনে কোনো কাজে লাগবে না সহজে এই নিয়মটা মনে রাখবা সেটা হচ্ছে যেখানেই দেখবা সাত সাত মানে দন্তস্ব হতে পারে অগ্নিস্বাদ হতে পারে ভূমিস্বাদ হতে পারে ধূলিস্বাদ যত সাত সাত মানে হচ্ছে দতস আশা করছি বিষয়টা ভাই বুঝতে পারছো থ্যাংক ইউ এই কথাটা আমি আজকে ক্লাসে প্রায় দুই তিনবার বলেছি আর একবার বলছি একটু আগে বলে আসছি না কোন বিদেশি শব্দে মূর্ধন্য হবে না এখন বলতেছি শর্টকাট কোন বিদেশি শব্দে কোন প্রকার বিদেশি শব্দে মূর্ধন্য স আজীবনের মতো বাদ এখানে যে শব্দগুলো দেখতে পাচ্ছ দেখো শব্দগুলো হয় আরবি শব্দ ইংরেজি শব্দ ফার্সি শব্দ পর্তুগিজ শব্দ বা যে কোনো কিছু একটা কথা শর্টকাটে মনে রাখবা কোনো বিদেশি ভাষা থেকে আগত কোন শব্দে আমরা কখনোই মূর্ধন্য স ব্যবহার করব না তাহলে তুমি এখন আমাকে বলতে পারো ভাই তাহলে আমি কি ব্যবহার করব তুমি হয় ব্যবহার করবা দন্তস অথবা তালব্যস যে কোনো একটা আর তুমি যদি আমার পরামর্শ শোনো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবা দন্তস হচ্ছে সবসময় হবে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে শব্দগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো অ্যান্সার পেয়ে যাবা আশা করছি বুঝতে পেরেছো আচ্ছা এই পৃথিবীতে এরকম অনেক শব্দ আছে কিছু শব্দে জন্মগত ভাবে মূর্ধন্য স হবে কেন হবে আমার জানার দরকার নাই কারণ আমার দরকার পরীক্ষায় ভালো করা কেন হচ্ছে কিসের জন্য হচ্ছে ওরে বাবা রে কেন হলো এত গবেষণা তো আমার করার দরকার নেই আমি তো ভাই এখানে মানে কি বলবো আমি তো রিসার্চ করতে আসি আমি পরীক্ষায় পাঁচে পাঁচ কিভাবে পাবো তার শর্টকাট জিনিস শিখতে আসি তো তার জন্য আমরা মনে রাখবো বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ রয়েছে যে শব্দগুলো সব সময় মূর্ধন্য স হবে যেমন আভাস অভিলাস পাষণ্ড পোষণ ভাষণ ঔষধি অনেকে বলে ঔষধি এই যে দেখো লেখে ঔষধি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভুল ঔষধি বলে কোনো শব্দ নাই শব্দটা হচ্ছে ঔষধি 
ষোড়শ কলুষ ভূষণ ষড়যন্ত্র শোষণ প্রত্যেকটা শব্দেই মূর্ধনস হবে আমি কি বোঝাতে পেরেছি সহজ করে যদি বলি এই সকল শব্দে সব সময় মূর্ধনস হবে দয়া করে তোমরা একটু মনে রেখো ভবিষ্যতের যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসবে আশা করছি বুঝতে পেরেছ তাহলে ভাই চলো আমরা এতক্ষণ যেহেতু টুকটাক বুঝলাম এবার চলো আমরা দু একটা পোল কোয়েশ্চেন আমি জাস্ট পোল কোয়েশ্চেন হিসেবে দিচ্ছি না আমি তোমাদেরকে কোয়েশ্চেনটা দিচ্ছি তোমরা দয়া করে একটু চ্যাট বক্সে এটার একটু উত্তর বলো তো দেখি পারো কি না চলো তাহলে আমরা একটু অ্যান্সার করে আসি কোন বানানটি শুদ্ধ চলো তো দেখি অ্যান্সার করতে পারি কিনা খুবই শর্টকাট প্রশ্ন কিন্তু ভাই আমার মনে হয় অবশ্যই অ্যান্সার করা উচিত থ্যাংক ইউ দেখো তোমরা অনেকে কনফিউজড হয়ে যাচ্ছ যে কি হবে কি না হবে আসলে এই প্রশ্নটার উত্তর হবে ঘ নাম্বার অর্থাৎ পূর্ণটাই সঠিক বানান এখানে আর সবগুলোই ভুল এর মধ্যে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষা বানানটা ভুল হয়েছে ত্রিভুজ বানান কখনো দীর্ঘকার হয় না রস্যকার হয় পরিপক্ক বানান অনেকে কয় কয় লেখে কিন্তু মূলত কয় বফলা হলে পারফেক্ট তো যাই হোক আমরা চলো পরবর্তী প্রশ্নের কাছে চলে যাই এটা তোমরা পারবা না এটাও যা কোন বানানটি শুদ্ধ চলো তো দেখি এই বানানটা ঠিক করে আসি পারি কিনা কোন বানানটি শুদ্ধ দেখেছ তুমি কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে এখনই বাসায় বসে যদি কনফিউজ হয়ে যাও মনে করো এই প্রশ্নটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসছে তাহলে এই প্রশ্নটা যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে আসবে তুমি কি অ্যান্সার করতে পারবা একেবারে সহজ প্রশ্ন বা ট্রাই টু আনসার দিস কোয়েশ্চেন একেবারে সহজ প্রশ্ন কিন্তু দেখো আমি কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি কিন্তু যতই কনফিউজ হয়ে যায় না কেন এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে খ নাম্বার অর্থাৎ বিভি শিকা ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ চলো তাহলে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই এটা থাকার দরকার নেই আচ্ছা ধন্যবাদ এখন দরকার নেই এত তাড়াতাড়ি তো যাই হোক ভাই আমরা দেখতে দেখতে কিন্তু আমি বানান নিয়ে এতক্ষণ কথা বললাম আশা করছি তোমরা আমার কথা একটু হলেও বুঝতে পেরেছ আর যদি এর পরও বানান নিয়ে কারো কোথাও কোনো প্রকার কনফিউশন থাকে কোনো সমস্যা নেই আমি তোমাদের ইতিমধ্যে বলেছি জাস্ট আমাকে মেনশন করে গ্রুপে পোস্ট করে দিও যে ভাই আমি এটা বুঝিনি এটা বুঝিনি জাস্ট আমি শেয়ার করব তোমাদের সাথে ওকে থ্যাংক ইউ তো এরপরে যেটা বলি দেখো আমি কিন্তু আজকে আমরা তৎসম অতৎসম তৎভব এই বিদেশি শব্দ কিভাবে বানানগুলো হয়েছে আমরা কোথায় মূর্ধন্য ব্যবহার করব কোথায় দন্তন্য ব্যবহার করব। কোথায় তালব্যসা কোথায় মূর্ধন্য স কোথায় দন্ত স এই স নিয়ে বেশ কিছু কনফিউশন ছিল এটাও কিন্তু আমরা একটু ক্লিয়ার করলাম এবার চলো আমাদের ক্লাসের আরেকটা সুন্দর টপিক আজকে রয়েছে আমরা সেই টপিকটা এখন একটু শেষ করে আসি আমরা এখন চলে যাব উচ্চারণে চলো তাহলে আমরা উচ্চারণ থেকে একেবারে শর্টকাটে আজকে উচ্চারণ শিখে আসি আচ্ছা উচ্চারণ এমন একটা টপিক আমার কাছে মাঝে মাঝে অবাক লাগে এটা কোনো পড়ার টপিক হবে নাকি বলো তো এটা আমার কাছে কোনো পড়ার টপিকই মনে হয় না কেননা আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে তোমরা যারা একটু সঠিকভাবে উচ্চারণ করো বিশ্বাস করো তাদের জন্য এই পড়ারই প্রয়োজন নাই টপিক জাস্ট একটু কমন সেন্সের টপিক একটা এখন তুমি বলতে পারো ভাইয়া তাহলে ব্যাকরণে কিসের জন্য এই টপিকটা ঢোকানো হয়েছে 
এখান থেকে পাঁচ সাত বছর আগে এই তোমাদের মতো যারা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে তাদের কিন্তু এই টপিকটা ছিল না তোমাদের কেন ঢুকানো হয়েছে তোমাদের ঢুকানোর একটাই কারণ সেটা হচ্ছে তোমরা বেশিরভাগ উচ্চারণই ভুল করো আর ভুল করো বিধায় এই টপিকটা যারা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন তারাই কিন্তু বর্তমানে সিলেবাস এটা ঢুকিয়েছে যে আমাদের বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা এখন বাংলা বানানে তো তাদের অবস্থা খুবই খারাপ এটা নিয়ে বলার কিছু নাই ইদানিং দেখা যাচ্ছে তারা উচ্চারণ অনেক বেশি ভুল করছে তো উচ্চারণের এই ভুল যাতে একটু কমানো যায় সেই জন্য এই টপিকের আয়োজন আর আমরা আজকের ক্লাসে এই উচ্চারণটা শিখব হচ্ছে একেবারে শর্টকাটে এই শুদ্ধ উচ্চারণ কেন লাগে কি না লাগে এইটা আমাদের খুব একটা কাজে লাগবে না শুধু একটা কথাই মনে রাখো উচ্চারণ যার যত ভালো ভবিষ্যতে সে তত খুব ভালো একজন প্রেজেন্টার হয় একজন ভালো উপস্থাপক আর তোমার কথা দেখবা অনেকে দেখবা অনেকে কথা বলে ঘন্টার পর ঘন্টা বিরক্তি কাজ করে না আবার অনেকে আছে দুই মিনিট কথা বলে গা জ্বালা করে আরে বেটা কি বলতো সো তোমার কথাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর তোমার কথার মধ্যে তোমার উচ্চারণটা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেননা তুমি কিভাবে উচ্চারণ করছো এটা অনেক বড় একটা প্রভাব রাখে তুমি যখন ভবিষ্যতে বড় বড় পরীক্ষায় ভাইবা দিতে যাবা বিসিএস বা অন্যান্য কম্পিটিভ পরীক্ষায় তখন দেখবা তুমি কোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারো নি তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু শুদ্ধভাবে তুমি কথা বলেছো শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছো এটার দ্বারাও তুমি বোর্ডকে আকৃষ্ট করতে পারো যে না আমি হয়তো কোনো না কোনো কারণে আনসারটা বলতে পারিনি কিন্তু আমার উচ্চারণ ঠিক ছিল আচ্ছা ওটা গেল আমরা ভবিষ্যতের জন্য সব রাখলাম এখন আজকের উচ্চারণ ক্লাসটা দেখো আমরা কি করি আচ্ছা এই যে এত নিয়ম এত নিয়মের তো দরকার নাই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে কিভাবে আমি ক্লাসের প্রথমে কিন্তু আজকে একটু দেখিয়েছিলাম যে পরীক্ষার প্রশ্ন কেমন ছিল পরীক্ষায় সিম্পলি একটা নিয়ম থেকে একটা প্রশ্ন আসে তো আমি তোমাদের বলেছি যে বাবা যদি নিয়মটা কঠিন লাগে তোমরা ট্রাই করবা এই খ নাম্বার অর্থাৎ নিচের যে কোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ কর তো আমার কথা হচ্ছে আমি এটা কিসের জন্য মুখস্থ করতে যাব যেমন দেখো একেবারে প্রথমে একটা শব্দ রয়েছে আমরা লিখতেছি কিন্তু দলতন্ন দয় দীর্ঘিকার নদী খুব সুন্দর কথা আমি লিখলাম এবার তুমি আমার সাথে সত্যি করে বলো তো তুমি লিখছ দন্তন্ন এবং দয় দীর্ঘিকার নদী কিন্তু বাস্তবে যখন তুমি উচ্চারণ করো তুমি কি উচ্চারণটা এরকম করো না নয়কারে ন তারপরে দি দয় রশিকারে দি এরকম কি না নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন করো আমি কিন্তু ভাই তোমার উপরে জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছি না তাহলে আমার কথা হচ্ছে আমি এটা কেন মুখস্থ করতে যাবো রে ভাই আমি নদী লিখছি কিন্তু যখন উচ্চারণ করছি আমি উচ্চারণ করছি এরকম আমি যেটাই উচ্চারণ করতেছি আমি খাতায় সেটা লিখে দিয়ে আসবো শেষ উত্তর একে এক তবে হ্যাঁ সব তো আর এরকম না কিছু ব্যতিক্রম আছে আর তার জন্য আমরা একটু পড়বো একটু জানবো যেমন আমি লিখলাম অতয়রস্বী অতি কিন্তু তুমি নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন করে দেখো তো তুমি যখন উচ্চারণ করো তুমি কিন্তু উচ্চারণ করো ঠিক এই রকম অতি অর্থাৎ এই অটা উচ্চারণ করো ও এর মতো তো ভাই তুমি একটা কাজ করবা তুমি দয়া করে এগুলো মুখস্থ করবা না তুমি জাস্ট আমি তোমাদের কাছে ছোট্ট একটা পরামর্শ দিয়ে রাখছি পরামর্শটা হচ্ছে এরকম শুধু এই টপিকের জন্য তোমার যে বোর্ডের যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে বোর্ডের কোশ্চেন্সগুলো বিগত দশ বছরের বা পাঁচ থেকে সাত বছরের বোর্ডের কোশ্চেন্সগুলো শুধু এই উচ্চারণের এই প্রশ্নগুলো সুন্দর করে পড়বা আমার বিশ্বাস তুমি যদি বোর্ডের কোশ্চেনগুলো একটু ভালোভাবে সলভ করো সেভেন্টি থেকে এইটটি পার্সেন্ট কোশ্চেন তুমি এখান থেকে পেয়ে যাবে আমার যদিও কথাটা এবার বলা উচিত না এরকম একটা ওপেন স্পেসে তারপরও বললাম কেননা আমি জানি যে তোমার সব কিছু পড়ার সময় হয় তোমার বাংলা পড়ার সময় হয় না এই জন্য আমি একটা শর্টকাট করে দিলাম বোর্ডের কোশ্চেন বিগত দশ বছরের বিগত দশ বছরের বোর্ডের কোশ্চেন পড়ে ফেলো উচ্চারণের তুমি পাঁচে পাঁচ পেয়ে যাব আশা করি এবার চলো আমি এটাকে আর একটু শর্টকাট করে দিচ্ছি এ জীবনে কোনো কাজে লাগবে না দরকার নাই 
শব্দের শুরুর ও এর পর রসৈকার দীর্ঘইকা এই একসাথে তুমি বলো তো এই নিয়ম কি জীবনে মনে রাখা সম্ভব বলো সত্যি করে বলবা কিন্তু আমার সাথে চাপাবাজি করে লাভ নাই আমি জানি এই নিয়ম তোমার পক্ষে এটা মুখস্থ করা সম্ভব না আর মনে রাখা সম্ভব না আমি কিন্তু ভাই তোমাকে নিয়মটা বুঝিয়ে দিতে পারবো কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ভাই আমি নিয়মের মধ্যে এত কেন যাব রে ভাই আমার এত সময় নাই আমার কথা হচ্ছে রে ভাই আমি নদী উচ্চার লিখি এইটা আর আমি উচ্চারণ করি এইটা আমি এটা লিখে দিলাম পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে প্রদত্ত শব্দ এই ভুলগুলো লেখা থাকবে প্রশ্নে আর আমি এটা লিখবো সঠিক রূপ বা উচ্চারণ শেষ আমি যা যা লিখি তোমাদের বাড়িতে গরু আছে অনেকের আছে অনেকের নাই তাতে কিছু যায় আসে না গরু শব্দটা আমি লিখতেছি গর অয়রস্যুকার রু গরু খুবই ভালো কথা এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তুমি যখন উচ্চারণ করো কি করো গো রু মধু মো ধু বক্তৃতা এই যে দেখো ভাই বক্তৃতা এবার তোমাদের কনফিউশন হচ্ছে ভাইয়া এই যে কয়ের পরে একটা ছোট্ট খোসা রয়েছে যেটাকে ব্যাকরণের ভাষায় বলা হয় হস হস চিহ্ন এটা দেব না দিব না শোনো ভাই একেবারে সহজ কথা দিলে ভালো আর নিতান্তই যদি মনে করো যে ভাই আমি বুঝতেছি না আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না দরকার নেই তবে হ্যাঁ একটু চেষ্টা করবা দেওয়ার কেননা আসলে দিলে ভালো হয় এখন তুমি বলতে পারো যে ভাই আমি কোথায় দেবো আমি তো বুঝতেছি না আর সেটার জন্য ওই যে বললাম শুধু বোর্ডের কোয়েশ্চেন গুলো পড়ো কয়েকটা প্রশ্ন পড়লে কয়েকটা বোর্ডের কোয়েশ্চেন পড়লে তুমি বুঝতে পারবা তাহলে সহজ কথা কি আমরা নিয়মে যাচ্ছি না আমরা একটু শব্দগুলো দেখছি এবং শব্দগুলো দেখে কিন্তু ভাই আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে মূলত এই শব্দগুলো উচ্চারণ এরকম এবং আমরা এইভাবে পড়বো আশা করছি ভাই বুঝতে পেরেছ শব্দের কোন শব্দের শেষে যদি দেখো কিও রয়েছে বা কোন যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ বিশেষ করে বর্গীয় জ মানে বর্গীয় জ ইং থাকে অর্থাৎ বর্গীয় জ ইং যদি থাকে তাহলে আমরা মনে রাখবো যে অ তখন হয়ে যায় ও এর মতো কাজ করে যেমন আমি বলছি বক্ষ এটা ভুল উচ্চারণ করছি রে ভাই বলতে হবে এটার অ্যাকচুয়াল উচ্চারণ হচ্ছে বক্ষ এই যে বাবা দেখো এই এবং এটা আমি যদি নিয়মের মধ্যে কি হলে যায় দেখো এই শব্দের মধ্যে কিও রয়েছে তো এই কিওটা তখন কি হয়ে যাবে এই ব মনে রাখবা যে কোনো বর্ণের সাথে কিন্তু একটা অ থাকে আমি বললাম ত ত এর সাথে কিন্তু একটা অ রয়েছে আমি বললাম প প এর সাথে কিন্তু একটা অ রয়েছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই ওয়াটার সাইলেন্ট থাকে আমি কি বুঝলাম তো আসলে সাইলেন্ট থাকে দেখা যায় না কিন্তু বাস্তবে মনে রাখবো ভাইয়া এই শব্দগুলো উচ্চ যেহেতু এই শব্দের শেষে কি অ রয়েছে এবং তার পূর্বে এই অ রয়েছে বা তার পূর্বে এই জফলা বা অন্য কিছু রয়েছে মূলত প্রথমে হয়ে যায় ওকে এবার আমার কথা হচ্ছে পরীক্ষায় প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে দেখবা পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে বক্ষ এটা এসেছে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে পর্যায় তুমি এই দুইটা শব্দ একটু সুন্দর করে মনে রাখলে হচ্ছে তোমার কি আমার কথা বুঝতে পারছো থ্যাংক ইউ চলো তাহলে আমরা পরের সূত্রে চলে যাই এটা জীবনেও কাজে লাগবে না দরকার নেই আচ্ছা এই রুল বইয়ে আছে আমি খুব ভালো মতোই জানি কোনো সমস্যা নেই বই বইয়ে এই সূত্রটা থাকুক মনে করো আমি এই রুল জানি না আমি কি পরীক্ষায় অ্যান্সার করতে পারবো না পরীক্ষায় শব্দ এসেছে গয় রফলা হ গ্রহ তাই না এবার সত্যি করে তুমি আমাকে বলো তো তুমি এই শব্দটা লেখো এইভাবে কিন্তু তুমি কি এইভাবে উচ্চারণ করো নিজের কাছে নিজে বলো কিন্তু আমারে ভাই মিথ্যা বলার দরকার নাই তুমি কিন্তু যখন উচ্চারণ করো তখন কিন্তু ঠিকই কিন্তু একটা ওকার দিয়ে উচ্চারণ করো গ্রহ 
তাহলে তুমি যেভাবে উচ্চারণ করো বাবা তুমি সেভাবে লিখে দাও না সমস্যা কি ব্রত ব্র তো শ্রবণ শ্র বন প্রভাত প্র ভাত আমি কি বুঝাতে পারছি তাহলে কথা হচ্ছে আমার এই সূত্র পড়ার তো দরকার নাই এখন যদি তুমি আমাকে বলো যে ভাই আমি তো এইটা উচ্চারণ করি না তাইলে ভাই আমি মাপ চাই আমি কেন আমার মতো যদি দশটা ভাই হলে তোমার জুস করে খাওয়াই দিই কাজ হবে না তুমি যদি বলো যে ভাই শ্রবণ বানানটা আমি উচ্চারণ এভাবে না করে উচ্চারণ করি শ্রবণ তাইলে ভাই আমার কিছু করার নাই তুমি প্রভাত বানানকে যদি এভাবে উচ্চারণ করো তাহলে ভাই আমার কিছু বলার নাই তো আমার বিশ্বাস যে তোমরা এভাবে উচ্চারণ করো না কেননা আমি জানি তুমি এত বিস্তৃত উচ্চারণ করো না মোটামুটি ভালো উচ্চারণই করো সব সহজ কথা আমরা সূত্রের মধ্যে না যে আমরা বাস্তবে যেভাবে উচ্চারণ করি সেই উচ্চারণগুলো একটু পড়ার চেষ্টা করবো একটু বোঝার চেষ্টা করবো একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের শুরুতে অ এবং শেষে দন্ত না থাকলে শুরুর অ ও এর মতো উচ্চারিত হবে একাক্ষর বলতে কি বোঝায় একাক্ষরের ইংরেজি কি তুমি তো ভাবতেছ আমি শুধু বাংলা পড়াই তাই না তুমি তো আমার ইংলিশ ক্লাস করলে পাগল হয়ে যাবা একাক্ষরের ইংরেজি হচ্ছে মনো সিলেবেল এবার ঠিক আছে সিলেবেল বলতে কি বুঝায় একটু পরে বুঝা দিচ্ছি সিলেবেল হচ্ছে অক্ষর বাঙালি অক্ষরই বোঝে না বর্ণই চিনে না এত বোঝার দরকার নাই একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দ তার মানে যে শব্দগুলো আমরা একবারে একটা বারে উচ্চারণ করে প্রকাশ করি এটাকে বলা হয় এক অক্ষর যেমন আমি বললাম মন আমি বললাম বন আরো পৃথিবীতে কত শব্দ আছে দেখবো ভাই এই শব্দগুলো আমরা হচ্ছে একবারে উচ্চারণ করতে পারি তো যে শব্দগুলো আমরা একবারে উচ্চারণ করতে পারি সেগুলো সবসময় মনে রাখবা তার আগে একটা ওকার হয়ে যায় যেমন মন এই যে দেখো আমরা কিন্তু বাস্তবে কিন্তু লিখি এটা কিন্তু উচ্চারণ করার সময় ময় ওকার হয়ে যায় বন আমরা লিখছি শুধু ব কিন্তু উচ্চারণের সময় ময় ওকার হয়ে যায় সূত্র মনে রাখার দরকার নেই একাক্ষর কাকে বলে জানার দরকার নেই তুমি শুধু এটা মনে রাখবা একবারে যে সকল শব্দগুলো উচ্চারণ করা যায় এই শব্দগুলো আমরা চেষ্টা করব ওকার দেওয়ার উচ্চারণের ক্ষেত্রে লেখার সময় লেখার দরকার নাই ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওকে ওকে এবার চলো তোমাদের একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাই দেখি পারো কি না তোমরা অনেকে আসো অক্ষর বলতে কি বুঝায় এইটা তোমরা অনেকেই বোঝো না ছত্রিশতম বিশেষ পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন আসছে দেখো প্রশ্নটা কিরকম এই প্রশ্ন দেখাবো না অন্য কিছু দেখাবো আমি বুঝতেছি না সেটা না দেখায় অন্য কিছু দেখায় কেন এ নিয়ে ঝামেলা হতে পারে দেখো এক্সাম্পলটা দেখলে বুঝতে পারবো প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ একটা শব্দ আমাদের প্রাণ প্রিয় দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ শব্দে মোট কয়টি অক্ষর রয়েছে প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ শব্দে কয়টি অক্ষর রয়েছে তো এই প্রশ্ন যদি তোমাকে করি তুমি কনফার্ম আমাকে উত্তর দিবা এক দুই তিন চার পাঁচ আমি কিন্তু জানি এটা তুমি উত্তর করবা বা পাঁচ না বলো তুমি বলবা চার আজকের পরে মনে রাখো অক্ষর হচ্ছে সেটাই যেটা একটি শব্দের সেই অংশ যা আমরা এক চেষ্টায় উচ্চারণ করি আবার বলছি এত কিছু বোঝার দরকার নাই যে কোনো একটা শব্দ তুমি আমার সামনে নিয়ে আসো এই শব্দটাকে ভাঙবা ভেঙে একবারে 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 যে কয়টা ভাগে ভাগ করা যায় সেটাই হচ্ছে ওই শব্দের অক্ষর যেমন বাংলাদেশ একবারে আমরা বলতে পারি বাং তারপরে আমরা বলতে পারি লা তারপরে দেখো আমরা একবারে বলি দেশ বাং লা দেশ বিশেষ পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে ছত্রিশতম বিশেষ এ বন্ধন শব্দে কয়টি অক্ষর রয়েছে বিশ্বাস নয় পোস্ট ব্যাংক খুলে দেখি 
তুমি তো আমার অনেক কথা হয়তো বিশ্বাস করতেছো না ভাবতেছো ভাই বলার তাই বলতেছে আমার ব্রেনে বিগত দশ বছরের বাংলা এবং ইংলিশের কোশ্চেন পুরা সাজানো ক্লাস এইট থেকে শুরু করে বিসিএস পরীক্ষা পর্যন্ত প্রশ্ন হচ্ছে বন্ধনে কয়টা দেখো রয়েছে আমি একবারে বললাম বন তারপর ধন এই যে একবারে বন্ধন অর্থাৎ দুইটা অক্ষর রয়েছে তাহলে দেখো বাংলাদেশ শব্দে তিনটে অক্ষর বন্ধন শব্দে দুইটা অক্ষর একইভাবে মা আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব মা কিন্তু একটা অক্ষরের শব্দ কেননা একবার উচ্চারণ করা যাচ্ছে আমি কি বোঝাতে পারছি থ্যাংক ইউ তোমাদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট এটা কিন্তু তোমাদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট এই অ্যাসাইনমেন্টটা আমাকে মেনশন করে আমার একটা বিশ্রী ছবি দিয়ে গ্রুপে তোমরা যে গ্রুপগুলোতে কানেক্টেড আসছো কি গ্রুপে কানেক্টেড আসছো না তোমাদের তো গ্রুপের শেষ নেই আমাদের বেশি না তোমরা লক্ষ্য জিপে ফাইভ গ্রুপে অথবা শিখো শিখব জিতব গ্রুপে এই পোস্টটা করবে এটা বাসার অ্যাসাইনমেন্ট দুই দিন পরে আপনাদের সবার খুব মনের ভিতরে সুপ্ত বাসনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ভর্তি হতে চাই বা পড়তে চাই প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দে কয়টি অক্ষর রয়েছে অক্ষর কয়টি প্রশ্ন হচ্ছে এটা বিশ্ববিদ্যালয় শব্দে কয়টি অক্ষর রয়েছে যারা যারা পারবা তাদের অ্যাড্রেসে আমি পার্সোনালি চকলেট পাঠাই দিব ঠিক আছে আর যারা পারবা না পরীক্ষার পরে তাদের জন্য পানিশমেন্ট আছে পরীক্ষার আগের পানিশমেন্ট দিব না অক্ষর যদি তুমি এটা বুঝে থাকো তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শব্দে কয়টা অক্ষর রয়েছে আশা করি পারবা আশা করি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শব্দে কয়টি অক্ষর রয়েছে এটা অ্যাসাইনমেন্ট গ্রুপে পোস্ট করবা কিন্তু ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ জীবনে কোনো কাজে লাগবে না এগুলো অনেক সময় অনেক শব্দের একেবারে মাঝখানে কিন্তু ওই ওকারের মতো উচ্চারিত হয় যেমন জননী জন্মভূমিষ্ঠ স্বর্গাদপি গরিয়সি জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের থেকেও বা বেস্তের থেকেও প্রিয় তো এই যে জননী তুমি যতই এটাই লেখো না কেন উচ্চারণ করার সময় কিন্তু তুমি বাস্তবে এটাই উচ্চারণ করো বাবা এখন কয়টা অক্ষর রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা আমাকে জানাতে হবে না এটা তুমি গ্রুপে পোস্ট করে জানাই দিও এবং নিজে একটু চেষ্টা করো তুমি যতটা সহজ ভাবছো ভাই এত সহজ না তাহলে তো আর আমি বলতাম না এটা তোমার মনে রাখতে হবে ঠিক আছে আবার সহজ পারলে সবই সহজ ঠিক আছে আমার হঠাৎ করে এটা মাথায় আসলো তাই বললাম জননীতে এটা বিরতি এই যে দেখো বি রো আমরা কিন্তু ওকার দিই উপকূল উপ এই যে দেখো এবং এটা দেখো আশা করছি ভাই বুঝতে পেরেছ থ্যাংক ইউ আচ্ছা এখানে যে শব্দগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটু দেখো তো ভাই এই যে শোষণ শব্দটা আমরা লিখি ঠিক এরকম কিন্তু বাস্তবে আমরা যখন উচ্চারণ করি আমরা এরকম উচ্চারণ করি শোষণ কোমল কোমল দেখো আমরা যা উচ্চারণ করছি কাগজ কাগজ হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসে অ্যান্সারটা দিয়ে দিব অবশ্যই ভাই সমস্যা নেই এটা নিয়ে চাপ নিও না আমি অ্যান্সার বলে দিব আর তোমরা গ্রুপে পোস্ট করে দিও সমস্যা নাই আর আমি যে প্রশ্নই করি না কেন বা তোমরা একটা কাজ করবো ভাইয়া তোমাদের পরের দিন যেদিন ক্লাস হবে তার আগে ক্লাসের শুরুতেই যদি তোমাদের কারো কোথাও কোনো কনফিউশন থাকে কনফিউশনগুলো হচ্ছে ক্লাসে প্রথমে বলবা বুঝছো দেখো ওই ক্লাস যখন একবার শুরু করে দিই না ক্লাসের মধ্যে ঢুকে গেলে আর কিছু মনে থাকে না আসলে সো বেটার ক্লাসের শুরুতে বলবা যে ভাই আমার এখানে সমস্যা সেখানে সমস্যা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে সো ভাই আমরা দেখতে দেখতে দেখো এই যে শব্দগুলো আমরা দেখলাম একেবারে ঘুরে ফিরে আমরা বলতে পারি মূলত এটাই হয় এবার তাহলে ভাই চলো আমরা এই শব্দগুলো একটু দেখি তো দেখি এটার অ্যান্সার আমরা করতে পারি কি না একেবারে সহজ প্রশ্ন অতীত শব্দের উচ্চারণ কোনটি দেখো তো পারা যায় কিনা 
खूब ठंडा मत अन्सार करते हैं क्योंकि देखो प्रश्न टाइम देखो प्रथम कथा उच्चारण करी उच्चारण करी प्रथम उच्चारण पुरो हो जाए मत प्रथम कथा हमारा बद बदलेटा थे जेको एक मन रखबा जदि को शब्द शेषे बोर्ड प्रश्न गोबा प्रश्न बैंक खुले देखा बसिभाग उच्चारण सम्पर्कित शब्द शेषे हस चिन्ह व्यवहार चेष्टा करवा तुम पार्टेस खोसा दिए आसबा शेष बुझाते शर्टकाट टेक्निक सत्य कथा बोलते हसंतर एबसुलूट को नियम नाई नियम तो हम बसिभाग उच्चारण क्षेत्र कन्फ्यूज थी की, की तो क्षेत्र में हस चिन्ह व्यवहार करी मूलत ये कन्फ्यूज विभ्रांति रही वाणिज्य मेला पृथ्वी नियम ही हम क्यों जान भलो जिन आकर्षण दिन के दिन कमे जा प्रथम कथा अभिधान मत उच्चारित है एक तो आगे अ उच्चारित है ओ एर मत जखी बुजल अ उच्चारित हे ओ एर मत चार अपशन मध्य देखी ओ बद दिए वेटाते जेटा जेटा रही है सब आगे से बद दिए दिल बद ए भाई शर्टकाट की शिखा से जो शर्टकाट शिखा से उच्चारण मान खोसा खुशी देखो तो मध्य खोसा खुशी नहीं गिफ्ट चलो तो प्रश्न आंसर करते हेमंत मुखोपाध्याय तुम्हारा नाम शुने हेमंत मुखोपाध्याय एक विख्यात गान आज गान आकाशे तुम जे गो सुकोतारा गान मध्य शब्द बोल आसले भूल उच्चारण हमूल अनेक सुंदर गान पाल यूट्यूब सार्च कर शुने नी 
সুরের আকাশে তুমি যেগো সুপতারা তোমরা কিন্তু অনেকে জানো না হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কিন্তু পড়াশোনা করেছেন প্রকৌশল বিদ্যা অর্থাৎ তিনি কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন কিন্তু তোমরা ভাবো যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করলে শুধু ইঞ্জিনিয়ারই হতে হবে এমন কোনো কথা নাই কেন সে একজন পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পী একজন আর্টিস্ট এটা কি খারাপ কিছু বাংলা ভাষায় সাহিত্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের যে অবদান এটা আসলে ভাষায় বলা যাবে না তিনি যে শুধু একজন শিল্পী তা না তিনি একজন শক্তিশালী সুরকার বুঝতে পেরেছ বাংলাদেশে এরকম দুজন ব্যক্তির নাম বলতো যারা বুয়েট থেকে পড়াশোনা শেষ করে এখন এই ইঞ্জিনিয়ারিং কিছু না করে তারা কিন্তু এই জগতে আছে যেমন একেবারে কমন একজন ছোট্টবেলা থেকে দেখছো না আবুল হায়াত আবুল হায়াত কিন্তু বুয়েট রেস করে হ্যাঁ একজন বলছে ভাইয়া শেষ করে দেন শেষ করব সমস্যা নেই হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে ছিলাম বিদে এটা প্রশ্নটা চলে আসলো সো বিয়োগ ভল নয় শব্দটা হচ্ছে বিউ ভল হ্যাঁ একজন বলছে আমার কণ্ঠ সুন্দর ঠিক আছে সামনে আরো অনেক গান হবে কবিতা হবে তোমরা একটু পড়াশোনা করো হয়ে যাবে কি জেমসের গান গাবো জেমসের অন্তত দশটা গান আমার মুখস্থ ঠিক আছে সো টেনশন করো না পরে একদিন জেমসের গান হবে সমস্যা নাই তাহলে ভাই চলো আজকে আমরা এ পর্যন্তই আমরা আরেকটা প্রশ্ন একটু সলভ করে আজকের মতো এখানে শেষ করব চলো আমরা ভাই এই প্রশ্নটা একটু সলভ করে আসি যে শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি চলো তো দেখি পারি কিনা ত্যাগ তিতিক্ষা বলে না চলো আমরা কোনটা তিতিক্ষা বানানো উচ্চারণ সেটা হবে আমি দেখতে পাচ্ছি একটু পর আবার ক্লাস আছে ইংলিশ একটু পরে ক্লাস কয়টায় আইসিটি ক্লাস কয়টায় সাড়ে ছয়টায় ওরে বাবা এখন এক ঘন্টা সময় হয়েছে ভাই টেনশন করো না আমি আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি তোমার পড়াশুনো করতে কষ্ট হবে এটা আমি কখনোই চাই না তাই না समस्या আচ্ছা সমস্যা নেই ভাই আমি এটা ইজি করে দিচ্ছি আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি আমার সাবজেক্ট নিয়ে তুমি কখনো কোনো টেনশন করব না যেদিন পড়তে ইচ্ছে না করবে বলবো ভাই পড়বো না দেখবো আমরা কিছুই পড়বো না আমরা সবাই মিলে একটু গল্প সল্প করবো একটু আড্ডা দিব দেখবো ওই গল্প সল্প করতে করতে পড়া অর্ধেক হয়ে যাবে ঠিক আছে আসলে তোমরা তো বোঝো এটা তো ওই একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এখানে আমি চাইলেও তো সব কিছু তোমার মতো করে করতে পারি না তাই না বিষয়টা হচ্ছে এখানে অফলাইনে আমি একভাবে পড়াচ্ছি তোমাদের তো কিছু না কিছু ক্লাস থেকে নিতে হবে তা নাহলে তো হবে না আরও তোমার পরীক্ষা একেবারে সামনে না যাই হোক শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি প্রথম কথা এটা ভুল তিতিক্ষা বলে কোনো শব্দ নাই তিতিক্ষা বলে কোনো শব্দ নাই তিতিক্ষা এটাও ভুল তাহলে এই দুইটার যে কোনো একটা হবে তিতিক্ষা 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 বলো তো কোনটা এই যে তিতিক্ষা ক নাম্বার হয়ে গেল সো ভাই আমরা দেখতে দেখতে হচ্ছে একেবারে ক্লাসের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আমি আজকে যেহেতু তোমাদের একটু পূর্বে সরি একটু পরে আর একটা ক্লাস রয়েছে আমি আর ভাই তোমাদের কাছ থেকে আজকে বেশি সময় নিচ্ছি না আমি সর্বোচ্চ তোমাদের কাছে এখন পাঁচটা মিনিট সময় নিচ্ছি আজকে কিন্তু দেখো বাংলা ব্যাকরণের তোমাদের যে বোর্ডের সিলেবাস এই সিলেবাস অনুযায়ী আমরা কিন্তু ভাই দুইটা টপিক মূলত শেষ করার চেষ্টা করলাম আমি কখনোই বলি না বা বলবো না যে একটা ক্লাস থেকে তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সব শিখে যাবা সব বুঝে যাবা হান্ড্রেড পার্সেন্ট না তুমি যদি একটা ক্লাস থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট বা সেভেন্টি পার্সেন্ট কিছু নিতে পারো এটাই তোমার সবচেয়ে বড় অর্জন সবচেয়ে ভালো হয় আজকে যে দুইটা টপিক ভাইয়া তোমাদেরকে পড়িয়ে দিলেন তোমাদের কাছে যার কাছে যে বই আছে কারো কাছে ভাষা শিক্ষা বই থাকতে পারে কারো কাছে পাঞ্জেরি বই থাকতে পারে কারো কাছে দেশে তো গাইডের অভাব নেই বইয়ের অভাব নেই তোমাদের যার কাছে যে বই আছে তোমাদেরকে আমি শুধু একটাই রিকোয়েস্ট করব তোমরা দয়া করে ওই বোর্ডের বই সরি ওই বই থেকে যে যতটুকু পড়েছো ওইটা সুন্দর করে আরেকবার আজকে একটু চোখ বুলাবা দেখবার সর্বোচ্চ আধা ঘন্টা এক ঘন্টা চোখ বুলালে হয়ে যাবে আর আমি তোমাদেরকে পার্সোনালি এই দুইটা টপিকে একটাই সাজেশান দিব 
पार्सनल सजेशन आमार जुन्ने शेटा होते हैं तुमरा बोर्डर जे प्रीवियस क्वेश्चन गुलो रोज़ हैं बोर्ड क्वेश्चंस बोर्ड क्वेश्चंस गुलो शुंदर करे बीगोतो दोष बोचरे पोषनो अंतो तो एक तो शुंदर करे तुम्ही देखो देख बाजे बीगोतो दोष बोचरे पोषनो पोल ले तुम्हार मोटा मोटी भावे तुम्ही कॉन्फर्म थकते परो सेवेंटी थे के एट्टी परसेंट क्वेश्चन तुम्ही पे जावा है वाने के बोल सोचे भैया प्रैक्टिस बुक पावो है अवश्य भैया तुम्हारे प्रैक्टिस बुक पावा जो दी यही मूर्ते उन्नो सब्जेक्ट ना पे हो था को टेंशन को ना तुम्हारे ऑटोमेटिक पे हो जावा शिखो तुम्हारे जो कमिटमेंट दिए थे तुम्हें ये टा पावा शे टा पावा तुम्हें टा कॉन्फर्म था को पुत्ते का जिनिसी तुम्हें तुम्हें रिलैक्स से था को तुम्हारे काज होते हैं आमी तुम्हारे छोटे एसाइनमेंट को दिलाम बीगो तो दोष बो छोड़े बाना ने वो मुच्छरों ने जे क्वेश्चन गुले ऐसे थे बीगो तो दोष बो छोड़ विभिन्न बोर्डे तुम्हारे काज होते हैं नेक्स्ट क्लास शुरू रागे ही तुम्हीं ये क्वेश्चन गुले एक तो बा� आर जेटा बोल लाम, जो दी कारो कुथाओ कुनो कॉन्फ्यूशन था के, एकुनो तुमरा शेयर करते पारो, एक टू कमेंट बॉक्स टेक टू देखी तो, जो दी आज केर क्लास नहीं है कारो कुथाओ कुनो प्रकार कॉन्फ्यूशन था के, भैया ये टा बुझी नहीं, ओटा बुझी नहीं, समाय होते हैं, शोर बोचे पाँच मिनट, शेयर करते पारो, एक तू होलो की बुस्से पेरे छो ऐसे नोदी बनाने ये कार क्या नो दिलन मीम बोलते हैं अरे बाबा आमी नोदी जोखों लिख थी ये ये इटा ठीक आते हैं किंतु जोखों आमी भाई उच्चारण कोट थी तो खों देखो उच्चारण है किंतु दी ये दौरोशी करे दीर मत होए अच्छा बाबा तुम्हार जो दी खूब कोठीन लगे आज के ज्योति टुकु बुझा लाम कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं एक टू हलो बुझते हुए चो सब बुझे तो दौर करना ही फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट बुझ ले होगे कारों को था कुनो समस्या आते हैं उत्कर्ष बोले कुनो शब्दों भय तुम ही जेटा लिखे चो वही बोले कुनो शब्दों ना ही शब्द तो होते ठीक है रखो उत्कर्ष बार शेटर शर्बत छोटे वाले उत्कृष्ट हो, वो आने के वाले उत्कर्षता, शब्दों टा हंड्रेड परसेंट भूल, उत्कर्षता वाले किस नहीं? एक जन बोलते हैं जब भाई शुद्ध शिक्षिते पोल्ले हो बे की ना, भाई एक तो शुद्धि को था बोली हवा ना हो ऐटा पुरुते तुम्हारे ऊपर निर्भर करे, तो वे आमर क्यानो माने तादें लेवल टा आनी मजीने बोल तुम ऐटा निजेरो बुझते वर्च चेकर ना अभी मार्केटिंग कोडर की चुनाई क्या होना क्या क्या मन पढ़ाते सीखे ना पढ़ाते से तुमरे भालो बोलते वर्बे किन्तु आमी ऐटु को बोलते वाली तुमरे जो दी क्लास गुले एक तो मनोजोग दिए कोरो एवं बांसा है वही क्लास टा सुन्दो के यहाँ उन्हें तो नीचे नीचे बांसा शुमाए दाव नीचे के ये तो हमारे पर्सनल थिंकिंग थे के बोल ला यहाँ उन शुमाए होते हैं तुम्हारे नीचे के शुमाए दाव ऑन एक दौड़ा दौड़ी कोरेस चुभी को तो दूध बच्चों आप दौड़ करना सो थैंक यू आज के दाल एयरपोर्ट जन तो ही आशा करती हूँ पौरवोत्ती दिन आमी चाहे बांग्ला शंपोर की तो जनों कारों को था कुनो समस्या ना था कि ये टा हमार व्यक्ति को तो एक टा चाव तो मदर कर सके। सो शवाजुनों शुभोगमना जानी आजकल मुतो आमी हीरोन मो एकाने विदानिच्छी अशोक धनुबाद।